আচ্ছা শোনেন আপনারা একটু আপনারা আমার সাথে ক্লাস করছিলেন মানে কি দুইটা ব্যাচ কি একসাথে নাকি আলাদা ও আচ্ছা কারা ক্লাস করেন একটু হাত তোলেন ও আচ্ছা আপনারা ক্লাস করেন নাই আর কারা ক্লাস করছেন একটু হাত তোলেন তো ম্যাজরিটি পার্সেন্ট আমার সাথে ক্লাস করছেন আচ্ছা আমরা এর আগে বোধহয় আমি একটা ক্লাস নিয়েছিলাম আপনাদের ফার্স্ট ক্লাসটা বোধহয় না হ্যাঁ ওর পরে তার নি নেই না ও আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা একটু আজকের যে ইয়েটা আছে লেকচারশিপটা আছে সেই লেকচারশিটের মধ্যে আমাদের পরীক্ষায় আসার মতো দুইটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স আছে যেখান থেকে প্রশ্ন হবেই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের সমার্থক শব্দ দেখেন সবাই সমার্থক শব্দ থেকে প্রশ্ন আসবে আমি এর আগে ক্লাসে আপনাদের একটা ইয়ে করে দিয়েছিলাম না হ্যাঁ ওই ওই ওখানে সমার্থক শব্দ আছে না সমার্থক শব্দ আর দেশে পদ এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই কথাটা বুঝছেন সমার্থক শব্দ পদ থেকে প্রশ্ন আসবেই সুতরাং আমি এর আগে আপনাদের নয়টা টপিক এগারোটা না নয়টা টপিক দিয়েছিলাম মনে আছে হ্যাঁ কারা কারা ক্লাসে ছিলেন নয়টা টপিক্স এই পড়াইছিলাম মনে আছে আপনাদের নয়টা টপিক্স দিয়েছিলাম না ওই নয়টা টপিক নয়টা না এগারোটা দিয়েছিলাম ওখানে মধ্যে সমর্থক শব্দ পদ আছে না তাহলে এইটাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ওকে আজকে লেকচার সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ থেকে আপনারা প্রিভিয়াস ইয়ারে দেখেন এক প্রত্যেকবার প্রশ্ন আসছে একটা না দুইটা করে প্রশ্ন আসছে কথা বুঝছেন দুইটা করে প্রশ্ন আসছে আর পদ থেকে প্রশ্ন আসবে ওকে তাহলে আমরা এই দুটা খুব ভালো করে পড়াবো আর সমর্থক শব্দ তো আসলে কথাটা শুনেন সমর্থক শব্দ তো আসলে এতগুলো যে আমি আচ্ছা এর আগে বোধ বোধ আপনাদের সাথে ইয়ে ছিল ওই যে শব্দের শ্রেণীবিভাগ বোধ কটুক করে আমি বোধ পড়াই গেছিলাম মনে আছে হ্যাঁ পুরোটা কমপ্লিট করতে পারি নেই ওটা অনেক কিছু বাকি আছে কিছুটা বাকি আছে হ্যাঁ না না বনে পড়ার দরকার নেই আমি ওটা 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 তো কমপ্লিট করার কথা ছিল ঠিক আছে ওগুলো পড়ছি ঠিক করে দেব আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা সমর্থক শব্দ তো এতগুলো ছন্দ কৌশল দিয়ে করা সম্ভব না আর সমর্থক শব্দ বাদ দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই কারণ সমর্থক শব্দ থেকে অবশ্যই প্রশ্ন হবেই সুতরাং সমর্থক শব্দের প্রতি আমাদের বেশি জোর দিতে হবে এই যে আমি এখানে অনেকগুলো সমর্থক শব্দ আছে এতগুলো সমর্থক শব্দ হ্যাঁ পার্ট টু সমর্থক শব্দ আচ্ছা ওকে সমর্থক শব্দ এই এখানে সমর্থক শব্দ অবশ্যই তোমাদের ইয়ে করতে হবে আর এখানে অনেকগুলো আছে অতগুলো আসলে আমাদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না সেই জন্য আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সমর্থক শব্দের প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন যেগুলো আছে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন সমর্থক শব্দ রিপিট হয় কি হয় রিপিট হয় প্রিভিয়াস ইয়ারের সমর্থক শব্দ আমরা পড়ে নেব এখন এগুলো একসাথে কোথায় পাবেন একসাথে আমাদের সিটিও দেওয়া আছে আরও যদি জানতে চান তাহলে জয়কলির বই আছে জয়কলির বইতে ওখানে অনেকগুলো সমর্থক শব্দ আছে ওই কারো যদি মনে করেন যে আমি এতগুলো সমর্থক শব্দ মনে রাখা রাখতে পারবো না কিন্তু আবার পরীক্ষায় আসবে আমি বাঁচবো কিভাবে তাহলে সে একটা রিক্স নিতে পারেন সে জয়কলিতে সমর্থক শব্দগুলো অনেকগুলো অবজেক্টিভ প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন দেওয়া আছে ওগুলো সমাধান করে করে ফেলতে পারেন আর যারা মনে করেন যে ওগুলোর বাইরে আমাকে আরও কিছু জানতে হবে তাহলে আমি সিটের মধ্যে ওগুলো ডাকাই দেব ওকে কথাটা বুঝছেন কিনা আর সমার্থক শব্দ আপনারা একটা কাজ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনি একটা আমরা কিভাবে পড়বো বাসায় আপনি একটা পেজ দিবেন পেজের মধ্যে প্রথমে ধরেন আমি অগ্নি শব্দটা সমার্থক শব্দগুলো পড়ব অগ্নি একটা পেজের মধ্যে অগ্নি লিখব একটা পেজের মধ্যে কি লিখব অগ্নি লিখব মনে থাকবে একটা পেজের মধ্যে অগ্নি লিখব এরপর আমি সিটি গিয়ে অগ্নি শব্দটা সমার্থক শব্দগুলো পড়ব হ্যাঁ সমার্থক শব্দগুলো পড়ার পরে আমি যে এই পেজে আসলাম না এই পেজে এসে আমি যতগুলো পড়ছি আস্তে আস্তে মনে করে করে যতটুকু মনে থাকে লিখার চেষ্টা করব আর যেগুলো আমার ভুলে যাব মনে থাকবে না ওগুলো নিচে কি করবো আন্ডারলাইন করব ওগুলো আরেকবার রিপিট দেব মুখস্থ না কি না মুখস্থ না প্রথমে এরকম একটা সাদা পেজের মধ্যে পৃষ্ঠার মধ্যে অগ্নি শব্দটা লিখে ফেলবেন লিখে সিটে যাবেন সিটে গিয়ে অগ্নি শব্দটা একবার শব্দগুলো রিডিং দিবেন রিডিং দিয়ে এরপর খাতায় এসে মনে করে করে লিখার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন যে পরীক্ষা হলে আপনার চোখে সেট হয়ে গেছে 
আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে সমর্থক শব্দ যে আপনার কঠিন মনে হবে সেটা একটু গুগল সার্চ দেবেন কি দিবেন গুগলে সার্চ দিলে দেখবেন যে ওটা সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা পড়লে ওই ওয়ার্ডটা আপনার মাথায় গেঁথে যাবে কারণ এতগুলো সমর্থক শব্দ মনে রাখা সম্ভব না আর একটা জিনিস করে যাওয়া সমর্থক শব্দগুলো আপনাদের ইয়ে হয় ওই যে অগ্নির সাথে মিলিয়ে মিলে মোটামুটি মনে রাখা যায় কি দেখা যায় মনে রাখা যায় ওকে এটাও যদি না পারেন তাহলে ইউটিউবে স্বপ্নের স্কুল নামে প্রায় ছাব্বিশ বছরের ছাব্বিশ বছরের যতগুলো সমর্থক শব্দ আছে সেগুলো ভিডিও করে স্বপ্নের স্কুল নামে একটা পেজ আছে ইউটিউবে ওই পেজের মধ্যে দেওয়া আছে আর কি করতাম বল বলেন আর কিছু করার আছে হ্যালো হ্যাঁ এটা তো অফিসার দেয় না তো অফিসার একুশ পঁয়তাল্লিশ সাতাত্তর দেখ তো ওকে বুঝছ কি না তাহলে আমরা সমর্থক শব্দ এভাবে পড়ব কথা বুঝছ কি না তাহলে প্রথমে অবজেক্ট প্রিভিয়াস ইয়ারের অবজেক্টিভ পড়ব প্রিভিয়াস ইয়ার অবজেক্টিভ যদি পড়ার পরে আলাদা পেজের মধ্যে লিখব লিখে একবার রিডিং দিব রিডিং দুইবার দুই তিনবার পড়ব পড়ে ওগুলো এখানে মনে মনে করার মনে করে করে লিখার চেষ্টা করব যতগুলো মনে থাকে ঠিক আছে এটি হচ্ছে পড়া এই পড়াটা কিন্তু খুব মনে থাকে যেমন আমি ধরো অগ্নি শব্দটার অর্থ বললাম অগ্নি হুতাসন পাবক বই এইগুলো লিখ পড়লাম পড়ে এসে আমার যতগুলো মনে থাকে সেগুলো আমি লিখে দিলাম কথাটা বুঝতে বুঝতে পেরেছ ওকে তারপরে এটাও যদি না পারি তাহলে স্বপ্নের স্কুলে ছাব্বিশ বছরের অবজেক্টিভগুলো ভিডিও দেওয়া আছে ইউটিউবে গিয়ে ওগুলো দেখে নিব ক্লিয়ার আর এখন আমি তোমাদের সিটে যেগুলো আছে সেগুলো আমি দেখাই দেব ওকে সবাই উনিশ নম্বর পেজে যাও উনিশ নম্বর পেজে গেছ উনিশ নম্বর পেজে আসো আগুন তো লাগবে না তোমরা পাবকে দাগাও পাবক অনল তোমরা পারবা পাবক হুতাসন পাবক হুতাসন পাবক হুতাসন দহন সর্ববুক পাবক হুতাসন দহন সর্ববুক সর্ব সূচি পাবক হুতাসন দহন সর্ববুক সর্বসূচি পাবক হুতাসন দহন সর্ববুক সর্বসূচি বৈশ্যা নর এগুলো পরীক্ষা বিভিন্ন আর সেগুলো আন্ডারলাইন করো এরপর হচ্ছে অন্ধকারে আসো অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে আসো কি কোনো সমস্যা ভাই হ্যাঁ কি খারাপ লাগতেছে হ্যাঁ নাকি দেখাবো না হ্যালো হ্যাঁ উন উনিশ ভিত্তিকটা দিছি ওই একুশ পঁয়তাল্লিশ সাতাত্তর অফিসার আচ্ছা আচ্ছা দেখব পাশে যে দেখবো তাহলে আচ্ছা তারপর দেখো এই আগুন অনল পাবক দেখাইস পাবক হুতাসন দহন সর্বভুক সর্বসূচি বৈশ্য নল লাগাইছে গুলো অন্ধকার অন্ধকারের পরে আসো তিমির তিমি দেখাইছ তমস্রা তম আন্দার এরপর হচ্ছে অন্নদাতে যাও অন্নদার মধ্যে হচ্ছে উমা উমা দাগাও তারপর হচ্ছে অন্নপূর্ণা উমা অন্নপূর্ণা উমা অন্নপূর্ণা দেখাইছ এরপর হচ্ছে অশ্বদে যাও অশ্বদের মধ্যে হচ্ছে অশ্বপুরা সবগুলো পড়তে হবে অশ্ব অশ্ব থেকে অনেক সবগুলো আসে বুঝছ এখান থেকে সব মোটামুটি আসে অপবাদের মধ্যে লাগবে না তারপরে অর্থদে যাও অর্থ তো হচ্ছে বৈভব বৃত্ত অর্থ হচ্ছে বৃত্ত বৈভব অরণ্যতে যাও অরণ্য সবগুলো পড়বে অরণ্য কারণ অরণ্য থেকে কোশ্চেন আসে বেশি 
অঙ্গর মধ্যে হচ্ছে তনু তনু অশ্রুর মধ্যে আসো অশ্রু অশ্রুর মধ্যে আসো নেত্রবাড়ি নেত্রবাড়ি দারাপাত নেত্রবাড়ি দারাপাত তারপর জল নেত্রবাড়ি দারাপাত জল দেখাইছো এটা অশ্রু অশ্রু আচ্ছা চোখের জল লাগবে না নেত্রবাড়ি দারাপাতটা দেখাও তারপরে অন্নতাস ওদন অন্নতাস ওদন আকাশ সবগুলো আনন্দে দাগাও আনন্দ হচ্ছে হর্ষ তারপর হচ্ছে পুলক হর্ষ পুলক তারপরে আসো আদেশের মধ্যে আসো অনুশাসন আজ্ঞা অনুশাসন আর এটা হচ্ছে কি আজ্ঞা আর গুলো পড়ো অনুজ্ঞ পড়তে অনুজ্ঞা দেখতে পারো অনুজ্ঞা আকুলের মধ্যে আসো ব্যাকুল ব্যাঘ্র ব্যাকুল ব্যাঘ্র ব্যাকুল ব্যাঘ্র তাকাইস ইচ্ছার মধ্যে আসো অভিলাষ অভিলাষ তারপর হচ্ছে মনোরথ অভিপ্রায় আকিঞ্চন তারপরে হচ্ছে ঈশ্বরে যাও ঈশ্বর হচ্ছে বিভু বিধি বিভু বিধি তারপরে আসো বিভু বিধি তারপরে হচ্ছে জগন্নাথ জগন্নাথ তা পরমাত্মা ঈশ্বর মধ্যে আসো প্রজাপতি দেখাইতে পারো প্রজাপতি ইস ইসটা দেখাইতে পারো ইস ইসটা পাইস ঈশ্বরে ইস ইস আছে তারপর ঈশ্বরে যাও ঈশ্বর মধ্যে হচ্ছে পরশ্রী কাতরতা পরশ্রী কাতরতা অসুয়া পরশ্রী কাতরতা অসুয়া দেখাইস তো এরপর হচ্ছে ইপসার মধ্যে হচ্ছে অভিপ্রায় পরে পেজে চলে আসো উত্তমের মধ্যে হচ্ছে উপাদেহ উত্তমের মধ্যে হচ্ছে উপাদেহ উত্তমের মধ্যে হচ্ছে উপাদেহ উপাদেহ দেখাইস এটা যেটা দেখা আছে সেটা পড়বা ইনশাল্লাহ কমন পড়বে এটা উজ্জ্বল উজ্জ্বলের মধ্যে আসো দীপ্তিমান উদ্বাসিত প্রজ্জ্বলিত দীপ্ত উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখো স্ফুরণ স্ফুরণ দেখাইছে সবাই ওকে তারপরে আসো এই উর্মিতে উর্মিতে এখানে আসো উপচে পড়া উপচে পড়া দেখবা আর এখানে হিল্লল লিখো হিল্লল হ্যাঁ হিল্লল মানে ডেউ হিল্লল মানে ডেউ উর্মিতে হিল্লল তারপরে আসো এরপরে আসো ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্য যাও ঋতু ঋতুতে দেখো ঋতু মানে আচ্ছা রিজু রিজুটে আরে ও ওই ক্লাসে দাগা দিনে এগুলো ঠিক করে দিতে হবে রিজু রিজু মানে হচ্ছে সহজ সরল রিজু সহজ সরল এটা বাদ হয়ে গেছিল ঋতু পুষ্প ঋতু পুষ্প ঐশ্বর্যের মধ্যে আসো বৈভব বৃত্ত হ্যাঁ ঐশ্বর্য বৃত্ত ওই বৈভব এরপর সহ ঐতিহ্যের মধ্যে আসো ঐন্দ্র ঐন্দ্র জালিক ঐন্দ্র জালিক তারপর আসো ওই রাবতের মধ্যে আসো হস্তি হাতি হস্তি হাতি ডাকাইস ওকে তারপরে আসো ওজর শব্দ অর্থ ছল ওজল ওজর ওজর ছল দেখছ ওজর মানে কি ছল তারপরে আসো
কলহ শব্দ কলহ দেখো কল এই উদাসীনতে নির্লিপ্ততা আছে না নির্লিপ্ততা দেখাও উদাসীনতে নির্লিপ্ততা নির্লিপ্ততা কলহর মধ্যে হচ্ছে ক্রোন দল ক্রোন দলটা দেখাও ক্রোন দল আর কপালের মধ্যে কপাল বেশি আসে ললাট অলিক অধিষ্ট তারপরে কন্যার সব কন্যা কন্যার বাদ দেওয়া যাবে না কর্ণের মধ্যে হচ্ছে শ্রবণেন্দ্রিয় কেশ কেশের মধ্যে হচ্ছে চিকুর আর কুন্তল চিকুর আর কুন্তলটা পড়লো হবে চিকুর আটে কি কুন্তল চিকুর আর কুন্তল আচ্ছা তারপর আসো কিরণ কিরণের মধ্যে ভাই কিরণ কিরণের মধ্যে সব পড়তে হবে কিরণ কালোতে আসো অসিত আর শ্যামটা পড়বা অসিত আর শ্যাম অসিত আর শ্যাম কোকিল সব কোকিল হচ্ছে সব হ্যাঁ কোকিল কুহক মানে হচ্ছে বেলকি কুহক মানে হচ্ছে বেলকি কুটিল কুটিল কপট কুটিল কপট কুটিল কপট কুটিল মানে বাঁকা বাঁকা কুটিল স্বভাবের লোক কুটনামি স্বভাবের লোক কাক হচ্ছে বায়স কাক কাকের গুলা কিশালয় কিশালয় শব্দ অর্থ হিসেবে আসে কচি পাতা স্টার চিহ্ন দাও আচ্ছা তারপর আসো খবর হচ্ছে সন্দেশ খবর হচ্ছে সন্দেশ খড়ক হচ্ছে ওসি তরবারি তলোয়ার গঙ্গা গঙ্গ হচ্ছে বাগীরথী জাহ্নবী আর গৃহ ডাবিতে বেশি আসে গৃহ থেকে এই জন্য এ পর্যন্ত অনেকগুলো দেখেছিলাম যেমন দাম আমাদের শুনে আমরা যখন পরীক্ষা দিয়েছিলাম তাহলে সদন আসছিল সদন এটাকে অনেকে গুরুত্ব সহকারে পড়ে না এটা একটু স্টার চিহ্ন দাও গৃহতে না না একটু স্টার চিহ্ন দাও দামটা দেখো দাম তারপরে হচ্ছে আলয় নিলয় তারপরে হচ্ছে সদন তারপরে হচ্ছে বাটি তারপরে হচ্ছে আগার গরু হচ্ছে দেনু ভাই তারপরে আসো গোড়াতে যাও গোড়া গোড়া সব পড়বে চঞ্চল চঞ্চল মানে হচ্ছে চঞ্চল গোড়া সব চঞ্চল মানে চপল চপল চট পড়ে চতুর মানে দূর্ত দূর্ত দেখা দূর্ত চন্দ্রতে সব চন্দ্রতে সবগুলো পড়বে চন্দ্র চন্দ্র বাদ দেওয়া যাবে না চন্দ্রতে স্টার্ট চিহ্ন চন্দ্র থেকে কোশ্চেন আসবেই চক্ষুতে যাও চক্ষুতে হচ্ছে নেত্র আর অক্ষি নেত্র আর অক্ষিটা পড়লে হবে চপল চপলের মধ্যে আস লাগবে না চরণ লাগবে না চূড়া চিহ্ন চৈতন্য জলে চলে যাও জলে জল জলের মধ্যে জল সব পড়তে হবে জল জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ জলের মধ্যে সবচেয়ে অনেক বেশি আসে পয় আর নির পয় আর নির পয় পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা বলে না পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা কোনোদিন চিন্তা করছো প্রশ্ন করছো এত কিছু আছে এটা পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা কেন বলে অনেকে আবার আন্দাজে বলবে যে টয়লেট করার পর যেটা নিষ্কাশন সেটা পয় নিষ্কাশন না পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা মানে হচ্ছে পানি পয় মানে কি পানি মনে থাকবে পয় মানে কি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা টোটালি পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা পয় তারপরে সে পয় দেখাইছ পয় নীর এই দুটা বাইয়ে বেশি আসে বুঝছো জলাশয় বাই জলাশয় পাত দেওয়া যাবে না জলাশয় তারপরে আসো ডেউ ডেউতে আসো ডেউ বাবা ডেউর প্রতি এত কি তট তটে যাও তটে তট তনয়া তট তনয়া বাদ দিব না তট আর তনয়া বাদ দিব না তট তনয়া প্রত্যেক দিন একবার একবার করে রিডিং দিলে হবে তট এবং তনয়া ওকে তারপর হচ্ছে তপন পরের পেজে চলে আসো ওই তোমার স্বপ্নের স্কুলের এক থেকে ছাব্বিশ বছরের পড়লে এখানে নাইনটি পার্সেন্ট কাবার হয়ে যাবে ওখানে ওরা এই যে এরকম শব্দার্থ আছে না 
শব্দার্থ করে করে দিয়ে দিছে বুঝছো এই শব্দার্থ এভাবে করে দিক দিয়ে দিতে দিক দিতে ও পড়বে তুমি শুধু শুনবা ও পড়ে তোমাকে মুখস্থ করাবে দুইবার মুখ করলে তোমার নাইনটি পার্সেন্ট মুখস্থ হয়ে যাবে কোথায় ওখানে এক এক কথা প্রকাশও দেওয়া দেওয়া আছে সব বিসিএসের তো বুঝছো কি না বিসিএসের আবার ইয়ার স্কুল সফটওয়্যার স্কুল একটা ওই যে মানে ইউটিউবে একটা চ্যানেল আর কি সফটওয়্যার স্কুল ওখানে দেওয়া আছে ইয়ে করো খুবই কাজ দিবে এখন আমি যদি বলে আমি বিটেসের একজন লক্ষ হয়ে তোমাদের কেন এটা বলছি কারণ হচ্ছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে তোমাদের টিকানো ঠিক আছে আমি আমার সিট রেফার করব আমি বই রেফার করব আমার কাজ হচ্ছে বিটেস থেকে কোথায় কোথায় টিকানো আমি টিকাতে পারলেই তো হলো আমি সেরা আমি সেরা একটা মানুষ সব তার ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে সেরা হতে পারে ওকে তাহলে আমরা ও ওই ওটা পড়লেই তোমার মোটামুটি কাবার হয়ে যাবে এর সাথে যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের ওটা প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন প্রায় ওখানে প্রায় বোধ হয় তোমার চারশোতে পাঁচশোটা থাকবে আর দুইবার দেখলে ইনশাল্লাহ মনে পড়ে যাবে মানে মাথা একদম গেঁথে যাবে ওকে এরপর আমারগুলো ওটা পড়ার পর ওটা দেখার পরে এই সিটের এগুলো আবার কি করবা চোখ বুলাবা দেবা যে তোমার এমনিতেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে কোনো সমস্যা আছে কারো অ্যালার্জি আছে এটা নিয়ে যে আমি অন্য কিছু রেফার করতেছি আমার খা ইয়ে ঠিক আছে ওকে আসেন উত্তম উত্তম মানে উপাদেয় ওটা এই পাশে চলে আসছে না দোকান দোকান মানে আপন দোকান মানে আপন বিপণি দোকান মানে আপন মানে বিপণি দোকান মানে কি আপন বিপণি আচ্ছা দেহ দেহ মানে কি তনু কায়া তনু এবং কায়া দনে আসো বৈভব ঐশ্বর্য তারপর আসো ধীর ধীরে আসো স্থির বুদ্ধি ধীর মানে কি স্থির বুদ্ধি পাইছো ধীর মানে কি বা মন্থর ধীর স্থির বুদ্ধি অথবা কি মন্থর এই দুটা দেখবা দবলের মধ্যে একটা শব্দ তোমরা কোনো দিনে যদি আমি না বলতাম এটা তোমার চোখে থাকতো না পড়তো না শীত এই শব্দটা দিয়ে ক্যারেসমেটিক দেখায় সবাই শীত শীত বানান দেখছ দন্তাসর অস্বীকার ত এই শীত মানে কি সাদা তুমি তো মনে করো যে বানান স্যার ভুল করছে শীত হওয়ার কথা কিন্তু এই শীত মানে কি সাদা হবে ওকে মনে থাকবে এটা ভালো করে থাকতো সে তো শুভ্র শুল্ক এগুলো তোমরা পারবা শুল্ক অনেকে শুল্ক মানে সাদা আকাশে শুল্ক পক্ষে চাঁদ উঠে অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ কি কি চাঁদ শুক্র আচ্ছা এদিকে আসো তারপরে দরণী তো পড়তেই হবে নারী দরণী এগুলো বাদ দেওয়া যাবে না নরণ মধ্যে আসো মরদ নদী বাদ দেওয়া যাবে না রে নদী আপারে বাদ দেওয়া যাবে না ওকে নিদ্রাতে আসো আষাঢ় নিদ্রা মানে কি আষাঢ় নিদ্রা মানে কি আষাঢ় ওকে তারপর আসো পুত্র 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 মানে কি পুত্র পুত্র তারপর হচ্ছে পাথর পাথর পাথরের মধ্যে হচ্ছে উপল পাষাণ তুমি কি পাষাণ বলা ঢুকতে দিব তুমি আগে বলো উপল শব্দ অর্থ কি উপল মানে কি উপল উপল এই ঝর্ণার গান পড়ছো না সবাই পাথর এই চিলার গায় উপল ঘাই একটা উপল পড়ে আসো নাই পারলে না উপল মানে কি রে পাথর এই এই উপল দাগা উপল খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাষাণ গুরুত্বপূর্ণ পদ্মতে যাও পদ্মতে যাও পদ্ম পড়তে হবে ভাইয়া পদ্ম থেকে কোশ্চেন আসে বেশি হ্যাঁ একটা বাদ দিতাম না পৃথিবী একটা বাদ দিব না পর্বত ওই রিক্স আমি নিতে রাজি নাই প্রশ্ন যদি মডারেট করে তাহলে দেখবে যে গতানুগতিক যা আসছে সব বাদ তা আমি তখন কি করুম আইসা তো বলবে যে স্যার আপনি যা দেখাইছেন একটু আহ নাই আগে তো বই দেখাই দিতাম কিন্তু ভাই এখন আর সেই যুগ নেই এখন প্রশ্ন কি হয় মডার্ন মডারেট হয় কোন সময় কোনটা দিয়ে দেয় এটা এখন আর আগের মতো বলা যায় না ওকে এই পাখিতে আসো পর্বতে যাও পর্বত হ্যাঁ পুরোটা পাখিতে পুরাটা আমি তো অনেকগুলো কমাই দিছি আচ্ছা পাপের মধ্যে আসো দুষ্কর্ম দুষ্কৃতি পাপের মধ্যে হচ্ছে দুষ্কর্ম দুষ্কৃতি তারপরে এসো পুষ্পের মধ্যে হচ্ছে প্রসূন রঙ্গন পুষ্পের মধ্যে আসো প্রসূন রঙ্গন পুষ্পা না কিন্তু আবার 
পুষ্পা দেখছ আজ নাকি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন বিশ্ব সুন্দরবন দিবস বিশ্ব কি দিবস সুন্দরবন রক্ষা তোমরা বাংলাদেশের বন বিভাগ সুন্দরবনের জন্য একটা বোর্ড দিবা যখন এটা আবাস বোর্ডে যাবে এই বোর্ড দিবা ঠিক আছে আর কারো মনে কষ্ট দিবা না ঠিক আছে আজকের এই পবিত্র দিনে ঠিক আছে আর আজকের এই পবিত্র দিনে প্রেম সম্রাট কাকে সেপুদাকে স্মরণ করবে ঠিক আছে আচ্ছা পুষ্প পুষ্প মানে প্রসন্ন মানে অঙ্কন দেখাইছ বিদ্যুৎ আসো বিদ্যুৎ বিদ্যুতে কোশ্চেন আসে ক্ষণপ্রভা বিজলি বিজলিতে কয় না আবার তোমার গাছ আকাশে তো ঠাড়া পড়ে না এটার অনেকে কি কয় বিজলি ক্যারেসমেন্ট করে না বিজলি মানে কিন্তু বিদ্যুৎ আন্ডারলাইন করেন ওটা বিদ্যুৎ চমকায় আর কি ক্ষণপ্রভা সোদামিনী তারপরে হচ্ছে চপলা সম্পা সম্পা কারো নাম আছে এখানে তোমাদের ক্লাসে ছিল না তোমার খালা তো বোন ওকে বস্ত্রতে আসো পরিচ্ছদ আরে ওইখানে এই দুটো দাগা নিই না পরিচ্ছদ বসন বসন পরিচ্ছদ আচ্ছাদন বসন পরিচ্ছদ আচ্ছাদন বাই বন বন পুরোটা পড়তে হবে বাতাসটা পুরোটা পড়তে হবে তারপরে বৃক্ষ পুরো পড়তে হবে ব্রমর ব্রমরে ব্রমরে আসো ইরি আল্লাহ ব্রমর ব্রমরও পড়তে হবে বাড়জাতে যাও বাড়জাতে শুধু স্ত্রী পড়লে হবে ময়ূরে সব আম্মা জানে আসো এটা বাচ্চা বলা পারবে এটা না পড়লো কমন পড়বে মুকুলে আসো মুকুল মানে করক মুকুল মুকুল মানে করক মৃত্যু শব্দের অর্থ আসো পঞ্চ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি এটা হলে হবে মেঘে যাও মেঘ মেঘ মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ মেঘ বাদে যাওয়া যাবে না সবচেয়ে মেঘের মধ্যে হচ্ছে জিমুতেন্দ্র আছে না জিমুত জলধর মে এই মেঘের মধ্যে যদি কারো কোনো অসুবিধা মেঘে সব পড়বা মেঘ থেকে বেশি দেয় তবে ওই জি মৃত আর হচ্ছে জলধর জলদ এই অম্বুত তয় আর বেগ সবগুলো দেয় আমি অনেক কমাইছি আমার আমার সাথে ঝগড়া করা যাবে না রব নিনাদ আজকের পবিত্র দিনে রব হচ্ছে রব রবের লেখো নিনাদ রবের নাকি নিনাদ আজকে তোমরা কোথাও যাওয়া না ও তোমরা সবাই ঠিক আছে আমায় সবাই ভালোবাসো ঠিক আছে বুঝলাম আচ্ছা রব মানে কি নিনাদ রব মানে কি নিনাদ রাত রাত সব পড়তে হবে রাত রাত কার কার ছয়টা ও আচ্ছা অসুবিধা কি আমি কি মানুষ না ও রাতে আসো রাত বুঝি নাই রব হচ্ছে নিনাদ রবে নিনাদ দাগাও রাতে সব রাজাতে আসো রাজাতে হচ্ছে রাজাতে হচ্ছে নিপ্রতি নরপাল রাজা রাজা রাজাতে নিপতি নরপাল নরেশ বুপাল ক্ষিতিস ক্ষিতিস দেখাইছো ক্ষিতিস শেষে একদম শেষে শত্রুতে আসো শত্রুতে আমার ওই রাজাতে আবার বলছি নৃপতি দেখাইছো নৃপতি ভূপাল নরপাল খিতি ভূপাল আছে ভূপাল আছে ভূপাল আছে খিতিস খিতিস দেখাইছ খিতিস ওকে শত্রু দাসো অরি অরি বাংলা না পড়ে এখান থেকে দুইটা পড়লে তো দুইটা দুই মার্চ পেয়ে গেছো বেটা অরি হ্যাঁ শ্রীরাম ইউনিভার্সিটির তিন পাইলে সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে সাবজেক্ট পায় তিনে পায় না তোমরা তো কমার্স তোমাদের তো কঠিন প্রশ্ন আরো কঠিন হবে ঠিক আছে অরি অরি মানে আমি বুঝালাম যে তুমি যে তিন তিন করছো তিন এটা কোনো ব্যাপার হইলো এটা কি ব্যাপার হইলো ওই বাই তিনে পায় না তিনে পাইলে সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে অনেক ভালো ভালো সাবজেক্ট পায় এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছে বাকি সাবজেক্ট সবগুলোতে খুব ভালো করছে বাংলায় তিনে পায় নাই এত ফৈনি মনে করে না এটা ফৈনির মধ্যে ক্যারাসমেটিক খেলা আছে ওকে শত্রু মানে অরি অরি রিপু অরাতি অরি রিপু অরাতি অরি রিপু অরাতি সর্বতে যাও সর্বত হচ্ছে ওহি সর্বত হচ্ছে ওহি ওহি বুজঙ্গম আশি বিশ পন্নগ বায়োডগ 
সমুদ্র সমুদ্র এভরিথিং ইজ ফেয়ার এন্ড লাভলি সমুদ্র সব করতে হবে সমুদ্র সমুদ্র স্বর্গ স্বর্গের মধ্যে সমুদ্র সব করতে হবে সুরলোক স্বর্গ সুরলোক দুলোক সুরলোক দুলোক ত্রিদীপ হ্যাঁ অমরা অমরাবতী কোথা মানে বলছে এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোথার কসম এটা সিটে আছে কোথায় পাইছো এবার কে স্বর্গ হচ্ছে সুরলোক দুলোক ত্রিদীপ অমরাবতী তারপর হচ্ছে কি ওকে স্বর্ণতে আসো কনক সুবর্ণ হেম হেমামালিনী হেম ওকে সূর্যতে এভরিথিং ইজ প্যার অ্যান্ড লাভলি সিংহতে আসো সিংহতে না সুন্দর লাগবে না আজকে কেউ নাই আজকে সুন্দর লাগে লাভ কি আচ্ছা দেখো সিংহ হচ্ছে কেশরী 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 তারপর আসো কেশরী আসো মিগরাজ এবার স্ত্রীতে যা বাট যা হাতিতে যাও হাতি 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 এভরিথিং ইজ ফ্যারান লাভলি আর হাসতে যাও কর পানি কর পানি ওকে অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম ছাব্বিশ এই শোনা ভাইয়া কথা শোনো ওই স্বপ্নের স্কুলে ভিডিওটা দেখবে সে পুদার ভিডিও দেখবে এই স্বপ্নের স্কুলে এই স্বপ্নের স্কুলে ভিডিওটা দেখবে দেখার পরে আমার এটা পড়বে তাহলে দেখবে যে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এরপরে নেক্সট ক্লাসে ফিডব্যাক দিবে ওকে পারছো কি বলো নাই ওকে আমরা পদে চলে যাচ্ছি পদ পদে যাও ধৈর্য আছে সবার ধৈর্য নাই দায়িত্ব হবে সবার ধৈর্য আছে হ্যাঁ পদ কালকে পড়ানো শেষ পড়ানো শেষ ওকে পথ পড়ানো হয়েছে তাহলে প্রশ্ন নাম্বার ওয়ান পথ কিহীন পথ কিহীন আচ্ছা বুঝছি আপনারা পড়ছেন যে যে পড়া পড়ছেন পথ কিহীন আচ্ছা ক্লুদি পথ কি বিভক্তি যুক্ত না কি বিভক্তিহীন দুইটা হইতে পারে বাক্যের মধ্যে থাকলে ওটা তো বিভক্তি কল্পনা করতে হবে না থাকলেও সেটা হচ্ছে শূন্য বিভক্তি প্রথমা বলে একটা বিভক্তি আছে না ওকে আচ্ছা স্যার পড়াইছিল না তাহলে আমি একটু আমি কি পড়াবো শাসার দুঃখ পড়ানো হয় নাই ডিসিশন কি আচ্ছা বলো কোশ্চেন নাম্বার তারপর বলি তোমাদের কি পড়ানো হয়েছে যেগুলো লাগবে সেগুলো আবার একটু পড়াইতে হবে আন্দাজে চাষার দুঃখের মধ্যে এটা দাগাই দিতে হবে এনে কিছুই পড়ানো নাই ঠিক আছে তারপরে সাম্যবাদের মধ্যে তোমরা পড়ে আসছো এগুলো পড়ে টাইম নষ্ট করার দরকার নেই আচ্ছা তুমি আবার বলো গাম্ভীর্য আর গম্ভীর প্রশ্ন করি গাম্ভীর্য আর গম্ভীর কোনটা বিশেষ্য কোনটা বিশেষণ গাম্ভীর্য কি বিশেষণা বিশেষণ আর গম্ভীর গাম্ভীর্য কোন বিশেষ্য গুণ বাঁচা বিশেষ তাহলে তোমরা পড়ছো উনি পড়াইছে পাবে তাহলে আর লাগবে না ওকে আচ্ছা শীতের রস পায় শীতকালের রস পায় কোন শীত কি 
শীতে রস পাই শীতকালে রস পাই কোন শীত কি শীতকাল কি শীত হচ্ছে কি শীত বুঝলাম শীত শীত কোন শীত কি কি ধরনের বিশেষ আর শীতকাল কি ধরনের বিশেষ হ্যাঁ আমার আমাকে এটা এটুকু না শীত এবং শীতকাল দুই দুইটাতে কোন শীত কি শীতকাল সংজ্ঞা বাঁচ শীতে রস পাই শীতকালে রস পাই তাহলে কোনটা কি পড়ো নাই তোমরা হ্যাঁ না না উনি পড়াইলে তো আমি ওনারটাই ঠিক থাকবে ওনার সাথে আমি আরো কিছু অ্যাড করে দিব বুঝছো কিনা না না উনি তো পড়াইছে উনি তো পুরোটা ডিটেলস পড়াইছে না আমি ওটার সাথে আর কিছু ইনফরমেশন অ্যাড করে দিব ঠিক আছে সারেটার সাথে ওকে ওকে শীতের রস পাই এটা হচ্ছে বিশেষ আর এখানে শীত হচ্ছে বিশেষণ এখানে শীত হচ্ছে কি বিশেষণ কথাটা বুঝছ কেন এখানে শীত মানে শীতকালকে বোঝানো হচ্ছে আর এখানে শীত মানে কি এক কোন কাল একটা সময়ের অবস্থা বোঝানো হচ্ছে আচ্ছা এটা বাধ্য কোথাও যদি এরকম দুইটা শব্দ থাকে একটা শব্দ থাকে তাহলে বিশেষ্য থাকবে আবার একটা শব্দের পরে যদি কোনো বিশেষ্য থাকে দুইটা শব্দ একসাথে থাকে শীতকাল কি কাল শীতকাল তাহলে আগেরটাকে কি ধরব বিশেষণ পরেরটাকে কি বলবো আবার এই শীতকাল যদি আলাদা করে থাকে শীতকালে শীতকালে তখন এটা বিশেষণ আবার যদি শীত শীত শীতের সাথে যদি কালে এভাবে অ্যাড করে থাকে তখন দুইটাই বিশেষ্য দুইটাই বিশেষ্য আবার এই শীতের সাথে যদি হাইপেন থাকে কি থাকে হাইপেন থাকে তোমাকে তো গুগলি খেলবে তোমার সাথে কি খেলবে গুগলি খেলবে ওকে তাহলে কথা শুনো শীত এবং কাল দুইটা যদি সেপারেট থাকে তাহলে এই শীত হচ্ছে বিশেষণ আবার শীত এবং কাল যদি দুইটা একসাথে থাকে তাহলে দুইটা হচ্ছে কি বিশেষ আবার শীত এবং কালের মাঝখানে যদি হাইপেন থাকে তাহলে তাও কি বিশেষ আবার দুইটা যদি আলাদা হয়ে যায় পরেটা বিশেষ বুঝছো কি না এটা হ্যাঁ বুঝছ আচ্ছা এই শীত মানে কি শীতের রস পায় মানে এই শীতকে আলকে বোঝাচ্ছে তাহলে এটা বিশেষ আর এই শীত মানে কি কালের অবস্থা বোঝাচ্ছে না এটা কি গরমকাল নাকি বসন্তকাল নাকি শীতকাল এই শীতটা কালের অবস্থা বোঝাচ্ছে সেই জন্য এই শীতটা হচ্ছে কি বিশেষ সবাইকে এটা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ আচ্ছা বুঝছি তোমাদের আচ্ছা তো আমাকে বলো একটা নিশিতে না লিখে বলো নিশিতে বাসি বাজে নিশি রাতে বাসি বাজে কোনটা কি নিশিতে বাসি বাজে কোনটা আর নিশিত রাতে বাসি বাজে এখানে নিশি মানে কি রাত এখানে নিশি মানে গভীর এখানে নিশি মানে কি তাহলে একটা ওয়ার্ড দুইটা বাক্যে দুই রকম হয়ে গেছে কথাটা বুঝছো এটা আচ্ছা সবাইকে এটা বুঝতেছ তাহলে সেন্টেন্সগুলো আচ্ছা যোজক কাকে বল যোজক তো পড়াই না তাহলে আমি চট করে তোমার পুরাটা সাপটার একটু টাচ দিয়ে যায় হ্যাঁ ওকে আমি যদি উচ্চারণ পড়াইতে যাই তোমরা যে উচ্চারণ বললে না উচ্চারণ পড়াইতে গেলে পাগল পাগল হয়ে যাবে কথাটা বুঝছ পড়াবো ধৈর্য আছে শেষ তো হবে না একটা দিয়ে কাল পয়ে যাবে হ্যাঁ আমি কি পদের ওগুলো দেখাই দিব চট করে পাঁচটা মিনিট পদ দেখাবো দেখাবো তোমরা যদি বলো তাহলে দেখাবো ওকে শব্দ একটা হচ্ছে কি পদ 
মা ছাদ বস শিশু চাঁদ দেখাচ্ছেন হ্যাঁ আবার লিখলাম মা সাদ বস শিশু চাঁদ দেখাচ্ছেন চাঁদ দেখাচ্ছেন আচ্ছা তুমি বলো এখানে মা বানান ভুল আছে ছাদ বানান ভুল আছে তারপর আমি অর্থ বুঝতেছি না কারণ এখানে কি নেই এখন এগুলো কি অবস্থা আছে শব্দ অবস্থায় যখন এটার সাথে আমি শূন্য লাগাবো এটার সাথে এ লাগাবো এটার সাথে এ লাগাবো এটার সাথে কে লাগাবো এখন কি এই বাক্য এবং এই বাক্যের মধ্যে লিঙ্ক আপ সৃষ্টি করবে কি বিভক্তি কি বিভক্তি এখন মা সাদে বসে শিশুকে তাহলে আগের বাক্য এবং পরের বাক্য আগের শব্দ এবং পরের শব্দের সাথে লিঙ্ক আপ করে কে বিভক্তি তাহলে যখন কোনো শব্দের সাথে বিভক্তি লাগাবো তখন শব্দটা কিসে ট্রান্সফার হয়ে যাবে পদে আবার যখন কোনো পদ থেকে বিভক্তিটাকে কেড়ে নিব তখন সেটা আবার কোথায় ট্রান্সফার হবে মনে থাকবে তাহলে শব্দ কিহীন পদ কিহীন আচ্ছা ইংলিশে বলে পার্স অফ স্পেস বাংলায় বলে কি স্পেস মানে কি বাক্য পার্স মানে অংশ বাক্যের বাক্যের কি অংশ তো বাক্যের প্রত্যেকটা অংশকে কি বলে পদ বলে কেন কারণ বাক্যে কোনো ওয়ার্ড লাগাতে হলে ইউজ করতে হলে সে ওয়ার্ডের সাথে কি লাগাতে হবে আর যদি বিভক্তি নাও থাকে সেখানে একটা বিভক্তি কল্পনা করে নিতে হবে সেই জন্য আমরা সেটাকে প্রথমে বিভক্তি বলি কি বলি তাহলে আমরা কি বললাম শব্দ বিভক্তিহীন শব্দ কিহীন শব্দ কিহীন শব্দ কিহীন পথ কি যুক্ত শব্দ কিহীন পথ কি যুক্ত আমরা পড়ছিলাম না বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে কি বলে বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে বিভক্তি যদি কোনো শব্দের সাথে বাক্যে না ব্যবহার করে ও বাক্যটা হবে তাহলে বাক্যে কোনো শব্দ ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই তার লগে কি লাগাতে হবে তাহলে বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই কি বলে বিভক্তিহীন শব্দকে কি বলে শব্দ কিহীন পদ কি যুক্ত মনে থাকবে বুঝছো কি না কোনো অসুবিধা হবে এই কোশ্চেনটাই ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট আসছে যে শব্দ কিহীন সব শব্দ কিহীন পদ কি যুক্ত বাক্যে ব্যবহৃত বাক্যে যে কোনো শব্দ ব্যবহার করতে হলে সেখানে অবশ্যই কি লাগাতে হবে যদি বিভক্তি না থাকে সেখানে একটা বিভক্তি কি করতে হবে সে এটা কোন বিভক্তি তাহলে আমরা বলতে পারি বাক্যে ব্যবহৃত বলো বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে আচ্ছা বাংলায় গ্রামারে অন্য গ্রামারে পড়লে পদ হচ্ছে পাঁচ প্রকার কয় প্রকার নাইন টেনের বইতে কিন্তু তোমাদের যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টারের সাথে কি ব্যালেন্স করে পাঁচ সব স্পেস কয় প্রকার আট প্রকার সেই জন্য ইন্টারের সাথে ব্যালেন্স করে দেওয়া হয়েছে ওকে তাহলে নাইন টেনের বই যে পাঁচ প্রকারটা আছে এটা এখানে খাটবে তোমরা বলবে পদ কয় প্রকার কয় প্রকার কয় প্রকার মনে থাকবে ওকে এবার আমরা বললাম এটা হচ্ছে আকাশ আকাশ দ্বারা কি বুঝাচ্ছে নাম বুঝাচ্ছে আকাশ দ্বারা কি বুঝাচ্ছে আকাশ দ্বারা কি বুঝাচ্ছে তাহলে এটা কি হবে এটা কি বিশেষ্য তাহলে আমি বললাম নীল আকাশ কি আকাশ কি আকাশ তাহলে এই নীল দ্বারা কি বুঝাচ্ছে বাসের বাসার বাসের বাসার আন্টি না গতকালকে পাশে পাশে আন্টি দালাইছে তোমাদের রেজাল্ট জিজ্ঞাসা করে নাই জিজ্ঞাইছে হ্যাঁ এই পাশের বাসার আন্টি এই পাশের বাসার আন্টি কয় কি আপনার ছেলের রেজাল্ট কি আপনার কাছে কয় টাকা আছে আপনি দেখতে কেমন কুটনি মহিলার মতো মানুষের রূপ জিগায় মানুষের অবস্থা জিগায় আপনার কয় টাকা আছে ছেলেটি দেখতে কেমন হ্যাঁ এটা কি দিয়ে তৈরি আপনার বাসার সোফাটা কি দিয়ে তৈরি এই পাশের বাসার আন্টি হচ্ছে পাশের বাসার আন্টি যেমন এইটা দ্বারা পাশের বাসার আন্টির ভূমিকা পালন হচ্ছে না কেমন আকাশ সে আকাশের রূপ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে যায় যেটা পাশের বাসার আন্টির কাজ করবে সেটা হবে বিশেষণ সেটা হবে কি সেটা হবে কি ওকে কার কাজ করবে আকাশটা কেমন নীল দিয়ে আন্টি কি করতেছে আকাশের অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেছে এই জন্য এটা হচ্ছে কি বিশেষণ কি আচ্ছা আমাদের একটা শব্দ মস্তিষ্ক শুনতে কি করে বিরক্ত ফিল করে কি করে বিরক্ত ফিল করে একটা শব্দ মস্তিষ্ক যেমন আমি বললাম শাহরুখ খান লতা মঙ্গেশকরের অনুষ্ঠানে গেল শাহরুখ খান আকাশে বাতাসে থুতু ছিঁড়িয়ে দিল শাহরুখ খান 
সকলের সমালোচনার শিকার হলো সব শাহরুখ শাহরুখ করলে আমাদের মাথায় যদি একটা শব্দ দুই তিনবার শুনে তখন বিরক্ত লাগে কি লাগে বিরক্ত লাগে এই রিপিটনেস দূর করার জন্য আমরা বলবো শাহরুখ খান লতা মঙ্গেশকরের অনুষ্ঠানে গেল সেখানে সে সেখানে কি বলবো সে সেটা কার পরিবর্তে ব্যবহার করেছে সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে কি সর্বনাম কি বলবো সর্বনাম আচ্ছা বলো আজকে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি প্রথমে আমি বললাম যে তাকে আমি দেখব তাকে আমি বলবো তা প্রথমে শুনব বেশি ফাজলামি করে তুলে আনবো এই যে কাজগুলো আমি করব এই কাজ বুঝালে সেটার নাম হচ্ছে কি ক্রিয়া সেটার নাম কি ক্রিয়া আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে কোনো কিছু হওয়া যাওয়া এগুলো কি কি বলে ক্রিয়া আমি বললাম তুই যে মেয়েটার জন্য এত পাগল হইসস কেন যে মেয়েটা মুসকি হাসে কি হাসে হাসাটা কি ক্রিয়া না হাসাটা কি ক্রিয়া মেয়েটা কেমন হাসে মুসকি হাসে তো হাসা দিয়ে এই মুসকি দিয়ে হাসার অবস্থা প্রকাশ করছে সেই জন্য এটা কোন বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ কোন বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ ইংলিশে একবার বলে ইংলিশে কি বলে একবার ওকে হাসে কেমন করে হাসে মুসকি হাসে তারপর তুমি আবার বলছো ইস মেয়েটিকে যদি পেতাম মেয়েটিকে যদি আচ্ছা আমি কিন্তু এই যে ইস ইস দিয়ে যে তোর মনে একটা আবেগ প্রকাশ করছে এটা নাম হচ্ছে আবেগ সূচক কি সূচক কি সূচক বললো না ইস আর এর লগে আউ যা হয় সব আবেগ সূচক ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি সূচক আবেগ সূচক কি সূচক ওকে আমি বললাম বাহ কি সুন্দর উফ কি সুন্দর মারে বাহ তারপরে আমি বললাম মরি মরি কি সুন্দর প্রভাতের রূপ মানে প্রভাতের এই সুন্দর রূপ থেকে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে তাহলে মরি মরি এটা কোন ধরনের এটা কোন সূচক কোন সূচক আরো দুইটা হচ্ছে তা এবার মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল আমার এক বন্ধু ছিল সে তার গার্লফ্রেন্ডে বিয়েতে দিব্যি করে খেয়েছে বুঝছো কারণ ওই সময় তার বিয়ে করা সম্ভব না তো চিন্তা করলো যে এই এই মিসটাও কেন করব ওর দাওয়াত দিছে খেয়ে আসছে যাও এ দেখো ওর বিয়েতে আমি ও তুমি যাব আমি ও কি যাব তুমি যাব ওর বিয়েতে কে কে যাবে আমি যাব তুমি যাব তাহলে মাঝখানে এখানে কি ইউজ করছি তাহলে এ ওয়ার্ডটা এবং এ ওয়ার্ডটাকে কানেক্টেড করতে কনজাংশন ইংলিশে কি বলে বাংলায় বলে কি যোজক বাংলায় বলে কি যোজক বাংলায় বলে কি যোজক বাংলায় বলে কি যোজক যোজক আর অনুসর্গ কিন্তু একই জিনিস দুটে অব্যয় দুটে কি অব্যয় পার্থক্য আছে আমি বললাম যোজকের পরিবর্তে আমরা চাইলে কমা ইউজ করতে পারি যোজকের পরিবর্তে আমরা চাইলে হাইফেন ইউজ করতে পারি বাক্যে যোজক ব্যবহার না করলেও যে বাক্যটা ভুল হবে তা কিন্তু না কিন্তু বাক্যে অনুসর্গ ব্যবহার না করলে বাক্য পুরাটাই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কেমন আমি বললাম ডু অর কি ডাই এখানে যদি অরটা না দিই তাহলে বাক্যটা কেমন হয়ে যায় না ডু ডাই ডু ডাই কেমন হয়ে যায় না ডু এই ডাইটা এটাকে বাংলায় বলে কি মন্ত্রের সাধন মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এই যে আমি যদি কিংবা দাঁড় তাহলে কি হবে মন্ত্রের সাধন মানে আগে মন্ত্র শিখো তুমি যদি এই এটা হচ্ছে বিলাসী গল্পের একটা লাইন এখনো তোমাকে মন্ত্র শিখতে হবে নাহলে সাপের কামড় খেয়ে মরতে হবে পাতন মানে মৃত্যুবরণ করা পাতন মানে কি এখনো মন্ত্র শিখো নাহলে শরীর সাপের কামড়ে মারা যাও তাহলে এখানে যদি কিংবা না তাহলে কি হবে মন্ত্র শিখো সাপের কামড়ে মারা যাও এটা কি হয় বাক্য তাহলে অনুসর্গে অনুসর্গ ব্যবহার না করলে বাক্যটা হবে না বাক্যটা কি হবে না কিন্তু অনুসর্গ কি করে অনুসর্গ দুটা বাক্যকে কি করে যুক্ত করে কি করে যুক্ত করে কি করে তারপরে যোজক যুক্ত করে তো যোজকের সাথে অনুসর্গের পার্থক্য হচ্ছে যোজক ব্যবহার না করলেও আমি তুমি যাব আমি তুমি আমি অথবা এর মাঝখানে এটা কমেন্ট করে দিলাম আমি থেমে তুমি যাব তাহলে এটা এটা ব্যবহার ছাড়াও কিন্তু বাক্যটা হইতে পারে কিন্তু অনুসর্গ ছাড়া বাক্যটা হতে পারে না সবাই কি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমার বলো নাম বুঝালে কি হয় নাম বুঝালে কি হবে আচ্ছা আর অবস্থা বুঝালে অবস্থা বুঝালে বিশেষের পরিবর্তে বসলে কাজ কোনো কিছু হওয়া যাওয়া বুঝালে ক্রিয়ার অবস্থা বুঝালে দুইটা ওয়ার্ড যুক্ত করলে 
আর যে ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড যুক্ত করবে কিন্তু ওয়ার্ড ছাড়া বাক্যটা পরিপূর্ণ হবে না সেটা কি অনুসর্গ আর যদি আবেগ বুঝাই আবেগ সূচক আট নাম্বার আটটা পার্টস তোমরা পারবা আচ্ছা এখন কয়েকটা উদাহরণ লিখো আচ্ছা আমরা একটু শর্টকাট কৌশলে দুইটা চিনার চেষ্টা করবো একটু লিখাও কিভাবে এই এগুলা যা যা বলছে এগুলো দিয়ে পরীক্ষা হলে কিছুই নির্ণয় করতে পারবেন না পরীক্ষা হলে এমন গুগলি দিব মানে বের করতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং লেখ যে বিশেষ কিভাবে বাক্য থেকে খুঁজে বের করব লেখ লেখ কোন কোন শব্দকে যদি কোন শব্দকে যদি কোন শব্দকে যদি কোন শব্দকে যদি কে কে কয়েক কে কে আর কি কে অবলিক কারা কারা কি কি কাকে কে কখন কখন বুঝালে টাইম বুঝালেও ইয়া হয় অ্যাড বার্ব হয় কিন্তু কখন লিখো কখন দিয়েও হয় মাঝে মাঝে কখন এগুলা দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা কি বিশেষ খুঁজে পাবো কি পাবো তাহলে নীল আকাশ লেখো নীল আকাশ লিখো নীল আকাশ নিচে লেখো নীল আকাশ আমরা আকাশের নিচে দাগ দিলাম আকাশের নিচে দাগ দাও আমাদের বলে আকাশটা বিশেষ নাকি বিশেষণ এটা বের করেন তাহলে আমরা কি আকাশ আমার সম্বন্ধে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি আমার পরিচয় দিব নাকি আটটা লোক দিবে না না ধরে ধরো আমার সম্বন্ধে ধরো কোন একজন লোক আমার পক্ষ নিয়ে খবর ছেলেটা কি ভালো মেয়ে কি বিয়ে দেওয়া যায় কি না তাহলে আমি কি মেয়ের পক্ষে কথা বলবো নাকি বাইরের লোক বলবে আমি বললে তো বললাম যে আমি ছেলে ভালো বলবো না কিন্তু আমার পক্ষে হয়ে কথা বলবে কে তাহলে তুমি আকাশকে প্রশ্ন করবে নাকি নীলকে প্রশ্ন করবে নীল কি নীল কি নীল কি নীল কি তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে অনেকেই বুঝেন নাই আকাশ নীল আকাশ যদি আমার এখানে আমাকে বললো আকাশ শব্দটা কি বিশেষ নাকি বিশেষণ এটা বের করার জন্য তাহলে আমরা আগের ওয়ার্ডকে প্রশ্ন করব কাকে প্রশ্ন করব কি আকাশ নীল কি আকাশ হবে না নীল কি নীল কি তাহলে কি দিয়ে এটা প্রশ্ন উত্তর করা যাচ্ছে না তাহলে এটা কি হবে এটা কি হবে তাহলে আরেকটা লেখো আপন ভালো সবাই বুঝে আপন ভালো সবাই বুঝে আপন ভালো কি বুঝে এখানে ভালো নিচে দাগ দো তাহলে আপন কি আপন কি সবাই বুঝে আপন কেমন বলা যাবে আপন কি আপন কি আপন নিয়ে প্রশ্ন করো আপন দিয়ে আপন কি কি দিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এটা কি হবে এটা কি হবে ভালো লোকটি এখানে উপস্থিত ভালো লোকটি এখানে উপস্থিত একটা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ডে যায় বিভিন্ন অবস্থানগত কারণে কখনো বিশেষ হয়ে যায় কখনো কি হয়ে যায় বিশেষণ হয়ে যায় ভালো লোকটি এখানে উপস্থিত এই কি লোকটি বলা যাবে হ্যাঁ লোকটি কি ভালো লোক নাকি লোকটি কি ভালো হয় নাকি লোকটি কেমন তাহলে এটার কি দিয়ে প্রশ্ন করতেছে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায় বিশেষণ কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায় সবাই কি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এই কথা কি বুঝছো নাকি বুঝো নাই আচ্ছা তাহলে বিশেষণ কেমনে বার করবে বিশেষণ দেখো বিশেষণ বিশেষণ লিখ শব্দটিকে যদি শব্দটিকে 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 কি শব্দটিকে কেমন কত কতটুকু কেমন কত কতটুকু কি পরিমাণ 
এখানেও কি হয় তবে কি কি সাথে কি হয় পরিমাণ হয় কি পরিমাণ কি দিয়ে কি উপাদান কি উপাদান কি উপাদান কয়টি এই পাঁচ টাকা এখানে পাঁচটা কি রে কেন কয় টাকা কয় দিয়ে প্রশ্ন করলেও কি পাওয়া যায় পাঁচ টাকা এখানে পাঁচটা কি রে বিশেষণ মাটির কলস কলসটা এই মাটিটা কি হবে মাটির কলস এখানে কি মাটিটা কি হবে বুঝছো কি না এইগুলা দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে কারণ অনেক সময় তুমি ডাইরেক্ট নাম দেখলো একটা ওয়ার্ড বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন নামকরণ হয়ে যায় তাহলে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব আচ্ছা এবার সর্বনামকেও কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে সর্বনামকে বিশেষের ওগুলা দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে ক্রিয়া বিশেষণকে কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে বিশেষণের এগুলা দিয়ে প্রশ্ন করবা তবে এটা প্রশ্ন করবা কারে ক্রিয়াকে কারে করবা মনে থাকবে সবাই কি এতটুকু বুঝছ আচ্ছা আর একটা উদাহরণ যদি দিতাম তাহলে দেখো তাজা মাছ তাজা মাছ লিখো তাজা মাছটা তাজাটা কি হবে কেন কেমন মাছ কি মাছ বলতে পারবো কি বলতে হবে এবার তাজারে প্রশ্ন করো তাজা কি তাজা কি মাছ তাহলে মাছটা কি পারবি এবার পারবি ওকে তোকে একটা লাইন দিবে তো লাইন থেকে তোকে এগুলো কি করতে হবে বের করতে হবে তোকে যদি সহজ সহায়ক দিত তাহলে তো সবাই চান্স পেয়ে যেত ব্যাপারটা বুঝছস কিনা এখানে কোথায় কি হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা বিশেষ্য মানে কি বিশেষ্যকে কি কি দিয়ে প্রশ্ন করবো বলো কে আমার সাথে সাথে বলো কে কারা কাকে কখন কি আর বিশেষণ কেমন কতটুকু কি পরিমাণ কি দিয়ে কয়টি এগুলো হলে কি হবে এগুলো হলে কি হবে কেমন কাল শীতকাল কেমন কাল এখানে শীতটা কি হবে এখানে শীতটা কি হবে মনে থাকবে এটা আচ্ছা তোমরা সংজ্ঞাবাস বিশেষ কাকে বলে বলো কোনো কিছু স্বাভাবিক নাম বুঝালে সংজ্ঞাবাস বিশেষ এগুলো তোমরা জানো কোনো জাতির নাম বুঝালে জাতিবাচক বিশেষ কোন এগুলো জানাও তো এগুলো বলতে হবে তারপরে কোনো সমষ্টির নাম বুঝালে সমষ্টিবাস বিশেষ কিন্তু আমাদের এগুলো আসে না আমাদের পরীক্ষা আসে কোনগুলো কোনটি গুণবাচক বিশেষ আর কোনটা কোনটা বিশেষণ এক পাশে গুণবাচক বিশেষ লিখো আর এক পাশে বিশেষণ লিখো এই সংজ্ঞাবাচক বিশেষগুলো পারবা না না পারলে তোমরা একটু এই আগে এক মিনিট শুধু শুনো এক মিনিট তোমরা একটু রিডিং দাও তো এটা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ ইন্দ্রিয় কার্যতা গ্রহণযোগ্যতা সজীবতা এগুলো একটু রিডিং দাও পৃষ্ঠা নাম্বার সাত সাত নাম্বার পৃষ্ঠা একটু এগুলো পারবে না তোমরা দেখো তো এটা পারবে না এই সংজ্ঞাবাচ বিশেষ সাধারণ নাম ইন্দ্রিয় গজ্জ এগুলো রিডিং দিলে পারবো পারবে না আমরা পরীক্ষা যেগুলো আছে এগুলো পড়ি ওকে লিখো এক পাশে গুণ বাচক বিশেষ্য লিখো আর এক পাশে বিশেষণ লিখো গুণ বাচক বিশেষকে ইংলিশে বলে অ্যাবাস্ট্রাক নাউন কি বলে অ্যাবাস্ট্রাক নাউন আর বিশেষণকে ইংলিশে কি বলে অ্যাডজেকটিভ এই দুটার মধ্যে অনেকে গাফলা করে ফেলে আমরা একটু সুন্দর করে লিখে দেব এই লেখো তারল্য থাকলে তরল হয় প্রথমটাতে গুণ বাচ্চা বিশেষ লেখো তারল্য 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 চিন তারল্য মাঝখানে লেখো থাকলে মাঝখানে লেখো থাকলে তারল্য থাকলে সেই জিনিসটা কি হবে তরল তরল এই তারল্য কি রে গুণ বাচ্চা বিশেষ আর তরলটা কি বিশেষণ পাগলে আমি থাকলে পাগল হয় হ্যাঁ তরল অবস্থা না এই পানির অবস্থা কেমন তরল তরল দ্বারা অবস্থা হচ্ছে না তরল অবস্থাটা কেন সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে কি কোন গুণ রয়েছে তারল্য ওই তারল্যটা বিশেষ হবে ও পাগল এটা তার কি অবস্থা ও পাগল কেন ওর মধ্যে কোন গুণটা রয়েছে পাগলামি ও বাঁদর 
কেন ওর মধ্যে কি গুণ রয়েছে বান্দামি দেখো পাগলামি থাকলে পাগল হয় পাগলামি থাকলে কি হবে পাগল হবে এই বাদামি থাকলে কি হবে বাদর হবে দুষ্টামি থাকলে লিখো দুষ্টামি থাকলে দুষ্ট হবে হ্যাঁ আনকমন কিছুক্ষণ পরে যে দেবে বেড়াই গেছো আর একটু ট্রাই করো না অসুবিধা কি দুষ্টামি এই সৌন্দর্য থাকলে এই সৌন্দর্য থাকলে কি হবে লেখো সৌন্দর্য আর সুন্দর সৌন্দর্য থাকলে কি হবে সুন্দর এই মধুরতা থাকলে সে কি হবে মধুর মিষ্টতা থাকলে কি হবে তিক্ততা থাকলে তিক্ততা থাকলে কি হবে তিতা হবে তারুণ্য থাকলে সেটা কি হবে যৌবন থাকলে আস্তে আস্তে লেখেন যৌবন লেখে লেখেন তারুণ্য থাকলে তরুণ হয় যৌবন থাকলে যুবক আবার যুবতীর কয়েন আছে সে মাইন্ড করছে যুবতী হয় যৌবন থাকলে যুবক যুবতী তারুণ্য থাকলে কি হয় রে তরুণ হয় দুষ্ট দুষ্টামি থাকলে দুষ্ট হয় দুষ্টামি থাকলে কারোর মধ্যে কি হবে লেখো সরলতা থাকলে সে কি হবে সরলতা থাকলে কি হবে সরল তাহলে যে গুণটার কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় গুণটার নাম কি হবে গুণ আর যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয় সেটা কি বিশেষণ সবাই কি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এটা কি ক্লিয়ার এটা থেকে পদ আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি এতক্ষণ যা পড়াইছি এগুলাই গুগলি দিবে তোমার জিজ্ঞেস করবে না এটা কি সংজ্ঞা বাসে বিশেষ এটা বাচ্চা বলা মানে পারে ওরা জানে কথাটা বুঝছো সবাই পারবে তাহলে মধু তিক্ততা থাকলে কি হবে তিতা তারুণ্য থাকলে সরলতা থাকলে মিষ্টতা থাকলে বুঝছো কি না তারপরে যৌবন থাকলে গাম্ভীর্য থাকলে গাম্ভীর্য থাকলে সেই লোক কি হবে গাম্ভীর্য থাকলে সেই লোক কি হবে গম্ভীর লিখো গাম্ভীর্য গম্ভীর এবার নিচে যাও এটা এটা পারবে তো এটা পারবে এবার লেখো এক পাশে লিখো ক্রিয়া আর এক পাশে লেখো বাপ বিশেষ ক্রিয়া আর একটা লেখো বাপ বিশেষ লিখছ ক্রিয়া আর কি বাপ বিশেষ এই নাচার নাচাটা কি ক্রিয়া না নাচার কাজকে এক কথায় কি বলে বাংলায় বলে নাচন সংস্কৃত ভাষায় বলে কি নৃত্য লেখো নাচার কাজের নাম নাচন এবং নৃত্য নাচার কাজের নাম নাচন এবং নৃত্য নাচার কাজের নাম নাচন এবং নৃত্য হ্যাঁ নাচার কাজের নাম কি কি বলা হয় বাংলায় বলে কি হবে নাচন অথবা নাচাও হয় নাচন অথবা কি হবে নাচাও হয় নাচাও লিখো দুইতে হয় নাচাও হয় ওকে এরপরে এই খাওয়ার কাজকে কি বলবে ভোজন অথবা খাওয়ন হ্যাঁ ভোজন এবং খাওয়ন এই কাটাকাটি কাজকে কি বলবে কর্তন অথবা কাটা কর্তন অথবা কাটা কাটার কাজের নাম কর্তন এবং কাটা এই ইংলিশে মুড পড়ছো না মুড দিয়ে আমরা কি যেটা প্রেজেন্ট মুড বুঝাবে সেটা বর্তমান কাল যেটা ফিউচার মুড বুঝাবে সেটা কি ভবিষ্যৎ কাল যেটা অতীত মুড বুঝাবে এই মুডগুলো আমরা কোর থেকে দেখি টেন্সের বেলা আমরা কি পরিবর্তন করি বার্বগুলো পরিবর্তন করি না তাহলে বাপ মানে হচ্ছে ক্রিয়া বাপ মানে বাবে বাপ মানে কি বাপ বিশেষ মানে কি ক্রিয়া বাসা বিশেষ তাহলে বাপ বিশেষ অপর নাম কি মনে থাকবে বাপ বিশেষ অপর নাম কি ওকে তাহলে দেখার কাজের নাম দর্শন দেখার কাজের নাম দর্শন লিখছ সূর্য উঠার নাম কি কি বলবো ভাইয়া সূর্যোদয় সূর্য উঠার কাজের নাম সূর্যোদয় তাহলে সূর্য উঠার কাজের নাম কি এই সূর্য উঠাটা কি ক্রিয়া না সূর্য উঠাটা কি আবার সূর্যোদয় কি ক্রিয়া সূর্যোদয় কি বা বিশেষ কি বিশেষ সবাই কি বুঝতে পারতেছ আচ্ছা কাঁদার কাঁদার কাজের নাম ক্রন্দন কাঁদার কাজের নাম ক্রন্দন 
নাচার কাজ লিখছো নাচা পারবে এগুলো তাহলে বিশেষ খেলা শেষ বিশেষ পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা দেখি আপনারা বলেন তো এই সৌন্দর্য আর সুন্দর কোনটা বিশেষ কোনটা বিশেষণ কোনটা সৌন্দর্যটা কি সুন্দরটা তারণ্য এবং তরুণ কোনটা বিশেষ কোনটা বিশেষণ তারল্য এবং তরল কোনটা বিশেষ কোনটা বিশেষণ নৃত্য এবং নাচা কোনটা বিশেষ কোনটা বিশেষণ কোনটা কোনটা ক্রিয়া কোনটা ক্রিয়া বাসে বিশেষ নৃত্যটা কি আর নাচনটা নাচাটা কি পারবে সবাই এখান থেকে গুগলে দিবে ওকে আর এরপরে আসো তোমরা তো স্যার বোধ হয় পড়াইছে বিশেষণটা পড়াইছে না আর কি পড়াইতাম উনি উনি কোন পর্যন্ত পড়াইছে হ্যাঁ দিরুক্ত শব্দ পড়াবো আচ্ছা দিরুক্ত ডাকাই দি হ্যাঁ পড়াবো এই দিরুক্ত শব্দ এখান থেকে পড়ানো যাবে না এখানে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তোমার তো কি সংজ্ঞা আসবে বই আছে নাইনটিন এখন আছে আছে তুমি দিয়ে আসো নিয়ে যাও নিয়ে আসো এই দিরুক্ত আপন নাম কি রে দুই বার উক্ত না লেখো দিরুক্তর অপর নাম শব্দ দ্বৈত দিরুক্তর অপর নাম শব্দ দ্বৈত এই এখান থেকে পারবা তোমরা যোজক টোজক চিনবে এই সংযোজক বিয়োজকগুলো পারবা তো তোমরা লাফাও কেন আচ্ছা এটা তো দিয়ে দেয় উনপঞ্চাশ এটা বই ছাড়া তো কেমনে পড়াবো এটা তো কিছু নাই তো এখানে বই থেকে যেমন আমাদের লাইনগুলো আসে তেমন এখান থেকে একটা দুইটা আসে আচ্ছা আচ্ছা আমি সব দিরুক্তটা যতটুকু পাড়াই এখান থেকে পড়ে দেব আচ্ছা কোন শব্দ এই দিরুক্ত শব্দ দিরুক্তর আপন নাম লেখো দিরুক্ত দি রুক্ত দি সন্ধি বাঙালি হচ্ছে কি দি প্লাস ডির প্লাস উক্ত দির প্লাস কি উক্ত দির প্লাস কি উক্ত র থাকলে বিসর্গ হয় তাহলে কি হবে দি প্লাস কি উক্ত দি প্লাস কি উক্ত দি প্লাস কি উক্ত দি মানে হচ্ছে দুইবার দি মানে কি দুইবার উক্ত মানে কি উচ্চারিত হওয়া তাহলে কোনো শব্দে একবার উচ্চারণ করলে যে অর্থ প্রকাশ করে সেটা দুইবার উচ্চারণ করলে সেটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে যেমন আমি বললাম ছেলেটির ছেলেটির কবি ভাব তাহলে সে কবি হয়ে গেছে আর তাহলে ছেলেটির কি কবি কবি ভাব তাহলে কবি হয় না কবির ভাব আসছে ভাব আসছে না সোলে একটু ভাব আসছে না এটা কে কইছে তাহেরি ছেলেটির নায়ক ভাব তাহলে সে কি নায়ক হয়ে গেছে আর সে বললাম ছেলেটির নায়ক নায়ক ভাব তাহলে কি নায়কের ভাব আসছে না কি নায়ক না নায়কের ভাব আসছে তাহলে কোন শব্দ এদিকে দেখো আমি তোমাকে বললাম ইংলিশে বস বললাম তুমি তো খুশি কিন্তু আমি তোমার যদি বস বস বলি তাহলে তুমি তুমি তার খুশি না কেন বস বস হচ্ছে গরুর বৈজ্ঞানিক নাম বস বস হচ্ছে কিসের নাম গরুর বৈজ্ঞানিক নাম না আমি বললাম যে ইউ আর বস তুমি খুশি আজ জানলার সমস্যা বস বস তাহলে কি হবে গরুটাই যাবে গুরুটা গরু হয়ে যাবে গুরুটা কি হয়ে যাবে গরু হয়ে যাবে ওকে তাহলে কোনো শব্দ একবার বললে খবরদার কয়বার বলবা একবার দুইবার বললে এটা কি হয়ে যাবে তাহলে গরুর বৈজ্ঞানিক নাম কি বস বস এখন নতুন চেঞ্জ করছে গরুর বৈজ্ঞানিক আবার একটু চেঞ্জ করছে কিন্তু গরুর বৈজ্ঞানিক আগে ছিল বস বস কি ছিল তাহলে কোনো শব্দ একবার বলে যে অর্থ প্রকাশ করে সেটা দুইবার বলে ভিন্ন অর্থ কি 
शब्द कच्चारित शब्द एक बार उच्चारण करकाश कर शब्दी शब्द मान कि शब्द दैत मान कि शब्द कई बार शब्द मान कि शब्द दैत मान कि दिरुक्त मान कि शब्द दैत मना थे अच्छा एन ये पदरने का लगे दिरुक्त कय प्रकार दिरुक्त तीन प्रकार कय प्रकार तीन प्रकार अच्छा शब्द तीन प्रकार बोला जाए कि शब्द एदी के देखो किस शब्द विभक्तिन कि विभक्तिन शब्द के शब्द बोले विभक्तिन शब्द की बोले और विभक्ति विभक्ति पद तद और अर्थहन हम अर्थहन हम कि दनी अर्थहन हम कि दनी अर्थहन हम कि सब शब्द अर्थ नहीं से गुलाब शोषो कर फैन चलते से अर्थ आता अर्थ ना थे कि दनी कि दनी दिरुक्त तीन प्रकार बोलो दिरुक्त कई प्रकार दिरुक्त कई प्रकार कल्पना करते विभक्ति अच्छा मने मन शब्द अच्छा दनी मान कि शोष शोष आवाज हमारे अर्थ आज भैया शब्दीक्त अच्छा तुम्हारा बोलो तो देखी खात लिखो भलो भलो फल भलो भलो फल एखे भलो भलो कई बार रे तुई बार हम इटे कि दिरुक्त ना दुई बार हम इटे कि बार हम इटे कि दिरुक्त अच्छा तेल भलो साथ तुम्हें सर हाँ भलो तो एक शब्द आलो तो एक शब्द आ बोलो अर्थहन सब पीपड़ा कूटकुट कर देखा जाए शब्द शुने जाए अनुभव 
তাহলে এখানে কুট কুটটা কি হবে অনুকার বা ধনিজাত অনুকার বা কি ধনিজাত অনুকার বা কি তাহলে আমার সাথে সাথে বিরক্ত মানে একটা শব্দ কয়বার বিরক্ত মানে একটা শব্দ কয়বার কোন একটা শব্দ দুইবার উচ্চারণ করার নাম কি দি মানে কি দুই উক্ত মানে কি তাহলে একটা শব্দ কয়বার উচ্চারণ করো কোন একটা শব্দ একবার উচ্চারণ করলে যে অর্থ প্রকাশ করো দুইবার উচ্চারণ করলে সেটা কি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে যে সব বিরক্ত লগে বিভক্তি নাই তা সেগুলো কোন বিরক্ত যেগুলোর সাথে বিভক্তি আছে সেগুলো যেগুলোর অর্থ নাই আবার কাল্পনিক জিকিমিকি তারা জিকিমিকি কি বলে জিকিমিকি তারা জল আকাশের ওই বুকে জিকিমিকির কোন অর্থ আছে শব্দ আছে এটা কল্পনা না এটা কি এরকম কল্পনা হলো সেটা অনুকার হবে সেটা কি হবে অনুকার কি হবে অনুকার আচ্ছা বলো সব বলো আমার সাথে সাথে বলো সব সময় একই ধরনের শব্দ ডাবল হলে যে অনুকার হবে এরকম কোনো শর্ত নাই একই শব্দ ডাবল হতে পারবে বলো একই শব্দ ডাবল হতে পারবে সমার্থক শব্দ হতে হবে হালকা পরিবর্তন হতে পারবে যেমন আমরা বললাম মনে মনে এখানে একই শব্দ ডাবল মনে মনে একই শব্দ কি হাতে নাতে এটা কি একই শব্দ ডাবল কিঞ্চিত পরিবর্তন কিঞ্চিত কিঞ্চিত কি তাহলে এটা অতিরিক্ত যেমন আমরা বললাম দন দৌলত কি বললাম তাহলে এটা অতিরিক্ত আমরা বললাম আন্দাজ্যা ফান্দাইজ্যা কি বললাম আন্দাজ্যা ফান্দাইজ্যা তাহলে আন্দাজ্যা ফান্দাইজ্যা কি হবে আচ্ছা বলো তো কোন বিরক্ত এটা অনুকার এটা অর্থ আছে কিন্তু আন্দাজ্যা ফান্দাইজ্যা মানে কি বোকার মতো কথা বলা না বুঝে কথা বলা তাহলে বুঝছো কি না তাহলে বলো বিরক্ত হতে পারে বলো বিরক্ত হতে পারে একই শব্দ ডাবল হয়ে কিঞ্চিত পরিবর্তন হয়ে সমার্থক শব্দ যোগে ওই আন্দাজ্যা বুঝলাম পান্দাইজ্যা বুঝি নাই এটা বলে প্রায় সমার্থক শব্দ যোগে বলে কাপড় বুঝলাম সোপড় কি বাত বুঝলাম তাঁত কি কয় না বাত তাঁত খাই দেন নহাইলার কয় বাত তাঁত বাত বুঝলাম তাঁত কি বাতের লগে কি তাঁত দিব নাকি কাপড় বুঝলাম সোপড় কি আন্দাজ্যা বুঝলাম পান্দাইজ্যা কি এগুলোকে বলে প্রায় সমর্থক কি বলা হয় বলে একই শব্দ অবিকৃত দুইবার বিরক্ত হতে পারে একই শব্দ দ্বিতীয়বার আংশিক পরিবর্তনে বিরক্ত হতে পারে একই শব্দ সমার্থক শব্দ যোগে বিরক্ত হতে পারে বিপরীত শব্দ যোগে বিপরীত শব্দ যোগে বিপরীত শব্দ যোগে বিরক্ত হতে পারে প্রায় সমর্থক শব্দ যোগ বিরক্ত হতে তাহলে কয়টা উপায় হতে পারে বলো একই শব্দ ডাবল হালকা পরিবর্তন কুচকুচ পরিবর্তন সমার্থক শব্দ যোগে ওই আন্দাইজ্যা ফান্দাইজ হচ্ছে প্রায় সমার্থক যোগে বিপরীত শব্দ যোগে বিপরীত তাহলে তো আমরা তো কোশ্চেন তো অনেকগুলো শেষ আমাদের মাথায় যা আসার মতো সেটা সেট করে ফেলছি বিরক্ত মানে একটা শব্দ কয়বার একটা শব্দ দুইবার হলে সেটা কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে সম্প্রসারিত কোন ধরনের কোন ধরনের সব সময় যে সম্প্রসার বইয়াল আরো ভুল করছে সংকুচিত অর্থ প্রকাশ করে সংকুচিত অর্থ নায়ক মানে বাপটা গভীর আর নায়ক নায়ক মানে কি বাপটা কি হয়ে গেল হালকা হয়ে গেল কি হয়ে গেল বলো বলো দি দুইবার উক্ত উচ্চারিত হওয়া একটা শব্দ দুইবার উচ্চারিত হওয়া বিরুক্তর অপর নাম শব্দ দ্বৈত শব্দ দ্বৈত দুইবার বিভক্তি তিরুক্তকে শব্দে তিরুক্ত বিভক্তি যুক্ত তিরুক্তকে পদে তিরুক্ত অর্থহীন তিরুক্তকে অনুকার ধনিত ধনিত রুক্ত বলা হয় সবাই কি বুঝছেন এটা একই শব্দ ডাবল বিরক্ত হতে পারে আংশিক পরিবর্তন বিরক্ত হতে পারে সমার্থক শব্দ বিরক্ত হতে পারে প্রায় সমর্থক বিরক্ত হতে পারে বিপরীত শব্দ বিরক্ত হতে পারে সবাই কি বুঝছেন এটা হ্যাঁ এ পর্যন্ত ক্লিয়ার তো বাই ক্লিয়ার হয়েছে বুঝছেন তা আপনি দাঁড়ান মিট আপনি দাঁড়ান মিট মাঠ কি হবে মিট মাঠ 
সব আগে বলেন মিটমাট কি শব্দের বিরুক্ত নাকি পদের বিরুক্ত মিট মাঠ এটা কি শব্দের বিরুক্ত না পদের বিরুক্ত এখানে কোনো বিভক্তি আছে এখানে কোনো বিভক্তি আছে তাহলে এটা কোন বিরুক্ত আচ্ছা আমি বললাম জলে স্থলে এটা কোন বিরুক্ত হবে কারণ কি এখানে কি আছে এটা কি সমার্থক না বিপরীত সমার্থক না বিপরীত সবাই কি বুঝছেন এবার পরীক্ষা যে লাইনগুলো আসে লেখেন ভাই এরকম কোনো কোশ্চেন আরো কোনো কোশ্চেন আছে কোশ্চেন আছে না আচ্ছা লেখেন ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ছেলেটির কবি কবি বাপ নেক্সটটা পড়াই দিব বইটা নিয়ে আসলে বইটা দাগাই দিব ঠিক আছে এটা আপনাদের সিটে খুবই কম এটা দিয়ে হবে না আপনারা এই বইটা নিয়ে আসবেন এই বইটা দাগাই দিব শুধু ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনে কীভাবে প্রশ্ন আসে আমি একটু দেখাচ্ছি লেখো ছেলেটির কবি কবি ভাব লিখছ কবি কবি নিশ্চয় আন্ডারলাইন করো তোমাদের পরীক্ষার হলে প্রশ্ন আসতে পারে এই কবি কবিটা কী অর্থ প্রকাশ করছে এটা তো বিরুক্ত শব্দ এটা কী অর্থ প্রকাশ করছে লেখো সামান্য পুরো কবি না সামান্য কবি 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 বা পুরো কবি হয়েছে কি কবি হয়েছে সামান্য কবি আবার এটাকে অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলে ব্যাঙ্গার্থে কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে উপহাস অর্থে কি অর্থে ব্যাঙ্গার্থে এটা কি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে এটা কি অর্থে উপহাস অর্থে লিখো উপহাস অর্থে এই আমরা বলি না মা নায়ক নায়ক বা নায়িকার অভাব আমরা বিরক্ত করে এরকম বলি না কবি কবি বাপ কবি সন্ধ্যের অভাব এরকম আমরা উপহাস করি বলি না তাহলে এটা কি অর্থ এই কবি কবি বাপ কি অর্থ প্রকাশ করছে সামান্য পুরোপুরি কবি আছে না সামান্য কবি আর এটা কি অর্থ প্রকাশ করছে উপহাস আচ্ছা এবার লেখো পরীক্ষার হলে যেটা সবচেয়ে বেশি আসে বারবার কামান গড় জুটলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে বেশি দেয় বারবার কামান গড় জুটলো আচ্ছা এটা তোমরা নেক্সট ক্লাসে বই আনলে বই দিয়ে পড়াই দিতে হবে এখন তোমরা ইয়ে তো পড়ে যাবে ঠিক আছে এটা দেখাই দিতে হবে বইটা নিয়ে আসিও ঠিক আছে আর এমনি যদি লেখা হয় তাহলে তোমাদের শুধু শুধু একটা জিনিস কি করতে হবে লিখতে হবে এমনি তো দিরুক্ত বুঝছো সবাই দিরুক্ত পারবে ওকে তাহলে আর কোনটা পড়াবো এটা বই বইটা নিয়ে আসতে হবে ও আচ্ছা পনো পনি কথা বুঝো না ওই তোমাদের সে জন্য তো একই কাজ না না পনো পনি কথা মানে কি বারবার আবার থেমে থেমে না এই থেমে থেমে হলে হবে না কাজটা হয়েছে থামছে কাজটা হয়েছে এটা হবে কালের বিস্তার কি বিস্তার কালের বিস্তারকে সুন্দর বাংলা বলে অনেকক্ষণ ধরে কালের বিস্তারকে সুন্দর বাংলা কি থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে কিছুক্ষণ কাঁদতেছে কিছুক্ষণ থামতেছে কিছুক্ষণ কাটতেছে কিছুক্ষণ থামতেছে এটা কি বলে কালের বিস্তার কি বলে সুন্দর বাংলা বলে কি অনেকক্ষণ ধরে কি ধরে মানে অনেকক্ষণ ধরে শিশুটি কাঁদতেছে পনো পনি কথা মানে কি একই সময়ের মধ্যে বারে বারে যেমন বারবার কামান গড় জুটলো কামান এই গর্জনের সাথে সাথে আরেকটা গর্জ উঠলো আবার গড় উঠলো আবার গড় উঠলো এই একই সময়ের মধ্যে বারে বারে কাজটা হওয়ার নাম হচ্ছে কি পনো পনি কথা আমি ডেকে ডেকে হারান হচ্ছি এই আমি কি ডাকছি আবার থামছি ডাকছি আবার থামছি এরকম না আমি অনেকবার ডাকছি এটাকেও কি বলবা পনো পনি কথা কি বলবা পনি পনি বলে বলো বলো একটু থেমে আবার হলে কালের বিস্তার একই সময়ের মধ্যে অনেকবার হলে পনো পনি কথা বারবার কামান ঘুরছে মানে কি এই শব্দটা হওয়ার সাথে সাথে আবার কামান ঘুর জুড়ছে আবার কামান ঘুর জুড়ছে আবার কামান ঘুর জুড়ছে এটা নাম হচ্ছে কি পনো পনি কথা কি বলা হয় পনো পনি কথা আবার থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে মানে কি কিছুক্ষণ থামতেছে কিছুক্ষণ কাঁদতেছে কিছুক্ষণ থামতেছে কিছু এটা বলা বলা কি কালের বিস্তার কি বলা হবে কালের বিস্তার নেক্সট আসে বইটা নিয়ে আসবেন ওকে আর কি পড়াবো বলেন হ্যাঁ এই কবি কবি বাপ এটা কি শব্দের দিরুক্ত না পদের দিরুক্ত শব্দের না পদের কেন ওমা এটা বাক্যের ক্ষেত্রে তোর কল্পনা করতে হবে কিন্তু অস্তিত্ব নাই ওকে আর কার কোনো কোনো অসুবিধা আছে কোন সাপটা পড়াবো সাহিত্য তাকাবো
पढ़ा तो सबा की टायर्ड किस ए समय क्लस समय ना तो बात के एक नैपशट नैपशट चले जा चले जाए जगह ए बेगम रोके आस बेगम रोके एक नम्बर पेज पृष्ठा नम्बर एक हमें बोल बेगम रोके कोश्चन आस रोकेला मोहित मानी पृथ्वी एंडी ढाका यूनिवर्सिटी शब्दार्थ क्योंकि बस टास्क कर शब्दार्थ गोरा छोट छोट जिनगू के गए गुगली खेलते पचंद कर और अन्य यूनिवर्सिटी निजे पांडित देखा जाए कठिन कठिन लाइन तुले जाए ढाका विश्वविद्यालय तुम्हार पार आकर्षण मध्य तुम्हें कन्फ्यूशने फेले दिव एम अपशन दिवे तुम्हें मन करो जो और होते 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 आर्थिक तुम जो देखा से अच्छा सो एंडी ते आसो एंडी अब्रबेदी पासाई जटिना तेना एट पड़वाजे इन लिटारेचर आंडारलैन करो स्टार्ट चिन्ह तो पैचा पैचा चिन्ह पैचा स्त्री लोक दे मणिबंधन जो प्राचीन अलंकार शुद्ध टाम लगबना शाशा समाज मृत्युदंड मेरुदंड पढ़े गुरुपूर्ण लाइन एक बार चोख बोल चोक बोलान ना ओके आसें जान बहन मध्य अपने दीते बरफे गाड़ी स्थान मान कि कलकार मध्य कणिका राज्य बंगदेश व्यक्तर मध्य आसान जमिर लर्ड कारमाइकेल आर अने रवींद्रनाथ सम्बन्धे कथा लिखा आट आपड़े क्ज आसान आसाम सिल्क ढाका मुस्लिम एपर थिएट थिएटर लागे ना जन्मशाल आंडारलैन करें पायरा बंद मीठा पुक क्या कम दिशे रे 
স্বামীর অবদান বাদ দাও লেখো বেগম রোকে কি নারী জাগরণ অগ্রদূত নাকি মুসলিম নারী জাগরণ অগ্রদূত যারা নারী জাগরণ অগ্রদূত দেখবা তারা কচি করে প্রচুর ভালো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখবা যে রেজাল্ট আসে না লেখো মুসলিম নারী জাগরণ অগ্রদূত এনে তো ভুল আছে তো নারী জাগরণ অগ্রদূত না এটা কি মুসলিম নারী খবরদার খুদার কসম এনে যদি নারী সব নারী রইল কল্লা কাটাল আচ্ছা আচ্ছা এই মতিচুর লিখো মতিচুর ভাই যদি এই পুরাটা না পড়তে মনে হয় এই সাহিত্য কর্ম তিন এই তিনটা ভালো করে একদম ট্যাবলেটের মতো খাই ফেলবি মতিচুর অবরোধ বাসিনী ডেলিসিয়া হত্যা নুর ইসলাম পদ্মরাগ সুলতানার স্বপ্ন এর মধ্যে বোনকে কোনটা উচ্চারণ করছে লেখো নিজের আপন বোনকে করিমুন্নাসা করিমুন্নাসা লিখে নাও না করিমুন্নাসাকে করিমুন্নাসানা তার বোনের নাম কি ছিল ভাইয়ের নাম ছিল জহির উদ্দিন আর বোনের নাম কি লেখো মতিচুর গ্রন্থটি বোন করিমুন্নাসাকে উচ্চারণ করেছিলেন মতিচুর প্রবন্ধটি গদ্য গ্রন্থ মানে কি রে পরীক্ষার হবে দেখ গোলাপি এই যে কি যে আল্লাহ গদ্য গ্রন্থ পাশে প্রবন্ধ লেখো কারে সারা আমি তো গদ্য গ্রন্থ পড়ে আসছি এটা তো প্রবন্ধ যে আমি কইতে পারিনি প্রবন্ধ মতিচু তার বোন কারে কি রোকের মতো অনেক ক্ষোভ তুই দাঁতরে বাবা করতেছিস কেন হ্যাঁ বড় বোন বড় বোন বইন বইন তারে ইয়ে শিখাইছে ওই যে বাংলা শিখেছে আর তার বাই তাকে ইংরেজি বাসায় বসে এমন ইংরেজি শিখছে যে সুন্দর ডেলিসি হত্যা যেটা আছে না সুলতানাস ড্রিমস এত সুন্দর ওয়ান্ডারফুল ইংলিশে লিখছে বাপ সশিক্ষায় শিক্ষিত হয় ভালো আমরা স্কুল কলেজে কিছুই শিখি না ওকে হ্যাঁ করিমুন্নাসা তার বোন করিমুন্নাসাকে উচ্চারণ করছে এটা আসে তার কোন গ্রন্থটি তার বোন করিমুন্নাসাকে উচ্চারণ করছে এটা আসে বুঝছেন এই দেখেন এরপরে মারা যান নয় ডিসেম্বর উনিশশো সালে এটা মনে রাখার কৌশল আছে আচ্ছা তার বাপের নাম টাফের নাম কোথাও আসে না আর কিছু বলা লাগবো না ওকে এবার সাম্যবাদ দিতে আসেন সাম্যবাদ দিতে আসেন সবাই ভাই নজরুল তো ওইখানে শুধু ওই তিনটা কার যদি টাইম না থাকে আল্লাহ রাস্তে কয়টা আচ্ছা আমি প্রশ্নটা এখন এখানে বলে ফেলি তাহলে হয়ে যাবে मतिचुर कय खंडे কিছুই লেখে নাই এটা ফুললে হইব আচ্ছা মতিচুর হচ্ছে দুই খন্ডের এর বুঝছো যদি পাঁচ বছরের প্রশ্ন না পড়তা তাহলে এটার উপর বিশ্বাস রেখে বীরের মতো গিয়ে ও প্রিপারেশন তো সেরকম শীত সব পড়ে ফেলছে ঠিক আছে সব শীত পড়েছে আম্মু শীত সব মাথায় কচি করে দেখবে যে এমন প্রশ্ন আমি জ্ঞান হারাবো ঠিক আছে আচ্ছা বোন করিমুনাসাকে কোন গ্রন্থটি উচ্চারণ করেন উনি ইংরেজি শিখেছেন তার ভাই কার কাছ থেকে জহির উদ্দিন বোনের নাম কি করিমুনাসা থেকে উনি কি শিখেছিলেন বাংলা করিমুনাসাকে কোন গ্রন্থটি উচ্চারণ করেছেন মতিচুর কি গদ্য গ্রন্থ মানে কি মতিচুর কি প্রবন্ধ মতিচুর গদ্য গ্রন্থ মানে কি মতিচুর কি প্রবন্ধ আর ওর একটা উপন্যাস কি সাহানা ও একটা উপন্যাস কি বদ্রা এনে বিলা গেছে 
তার একটাই উপন্যাস তার নাম কি তার ইংরেজি গ্রন্থের নাম কি ডেলেসিয়া হত্যা আর কি সুলতানাস ডিম ও ইবে মারা যায় কবে নয় ডিসেম্বর মরে যাওয়ার আগে এটা আসে মরে যাওয়ার আগে উনি নারীর মূল্য নামে একটা বই লিখেছিলেন রাতের বেলা ওটা লিখে ফয়জর নামাজ পড়ছে তাহাজত পড়ছে আমরা কিন্তু ওনাকে খুব বাজেভাবেই উপস্থাপন করি আমরা যখন জিলা স্কুলে পড়তাম একটা ছেলে কি করছিল কাজে বেগম রোকের ছবিটারে একদম কালো কালে দিয়ে করছে অ্যান্ড স্যার বলতেছিল কি রে এই লেখিকা ছবি কয় আমার বাপ বলছে এটা নাস্তিক আমার বাপ বলছে এটা কি নাস্তিক সে জন্য উনি কখনো এটা বলে নাই উনি পদ্মাশীলেন ছিলেন উনি ইয়ে ছিলেন উনি শুধু পড়তে চেয়েছিলেন যেটা তো আমাদের ইসলামও বলে দিছে ওনাকে খুব ব্যাডভাবে প্রেজেন্ট করা হয় অনেকেই কিন্তু আসলে উনি ইয়ে করেছিলেন উনি ওই রাতে নারীর মূল্য নিয়ে একটা লেখা লিখেছিলেন তাহার জোর পড়ছেন বজর নামাজ পড়ছেন হঠাৎ করে খারাপ লাগছিল গুমের মধ্যে তাহলে বলা যে মরার একদিন আগেও যিনি নারীদের অধিকার নিয়ে লিখেছিলেন সেটার নাম কি রোকেয়া তাহলে অবরোধ বসিনী কার রোকেয়া মতিচুর কার মতিচুর উপন্যাস নাম প্রবন্ধ পদ্রাক উপন্যাস নাম প্রবন্ধ আঠারোশো আশি সালে কার জন্ম রোকেয়ার কত তারিখ জন্ম বড় বোনকে উচ্চারণ কর কোনটা মতিচুর কয় খন্ডের শেষ্ঠ আচ্ছা দেখি চট করে একটা পরীক্ষা দিয়ে দেয় দুই নাম্বার থেকে তিন নাম্বার পেয়েছে অবজেটিভ গুলো তাকাতো দেখি আনসার দেওয়া হলে কি তোর কি বিবেক নেই তুই কি মানুষ খারাপ আমি তো মনে করি তুই পৃথিবীতে পেরেস তাক তুই দেখবি না আমি জানি দেখতে দেখা তো দেখি একজন বলো তো আমরা লেখি লেখিকার গুলো শুধু পড়বো আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন এই পাশে দেখো নিচের কোন গন্থটি বেগম চার নাম্বার দেখো নিচের কোন গন্থটি বেগম রোকার রচনা নয় কোনটি মেঘমল্লার কার বিভূতিভূষণ মেঘমল্লার কার আচ্ছা তারপরে দেখেন এই রোকেয়া জন্ম কত সালে তারপরে পেজে চলে আসেন কত সালে বেগম রোকার মৃত্যু হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন উনিশশো বত্রিশ সেটা মনে করেন না আপনি আচ্ছা আসেন আচ্ছা তারপরে আসেন পনেরো নাম্বার কোনটি রোকে সাকত সের গ্রন্থ নয় সাজের মায়া কাল লেখা সুফিয়া কামাল সাজের মায়া কাল লেখা সুফিয়া কামাল অবরোধ বাসিনী কখন প্রকাশিত হয় ও মা আতিক্য করি তো এটা প্রশ্ন হয়ে গেল দেয় না রে আচ্ছা এনে দেয় নেই সতেরো নাম্বার মরার আগের দিন মরার এক বছর আগে কোন কবে আমার মনে হয় এটা বুল আছে এটা একটু দেখতে হবে একত্রিশ বুল আছে বেগম রোকের সাক্ষাৎ শপথ বসে কখন প্রকাশিত হয় উনিশশো একত্রিশ এটা গোল দাগ দিয়ে রাখো বেগম রোকের জন্ম কত সাই দেখতে হবে একটু আমার কনফিউশন লাগতেছে আন্দাজে শিখালে পরে পরীক্ষা হলে তুই আমাকে অভিশাপ দিবি বেগম রোকের জন্মস্থান কোন জেলায় রংপুর অবরোধ বাসিনী গ্রন্থটির লেখক লেখিকার নাম কি কোনটি উপন্যাস পদ্মরাগ এই যে আতিক করে কচি করে এখনই ভুল করে ফেলছো কোনটি উপন্যাস পদ্মরাগ সুলতানের ড্রিমস ড্রিমস কে লিখছিল বেগম রোকার স্বামী শব্দের স্থলে কি ব্যবহার করতেন অর্ধাঙ্গ আচ্ছা যাক এটা যাক এরপর আসে নিচের কোনটি উপন্যাস অবরোধ বাসিনী মতিচুর পদ্মরাগ কোনটি বেগম রোকের রচনা নয় স্ত্রী পত কার রবীন্দ্রনাথের গল্প রবীন্দ্রনাথের কি গল্প ওকে বেগম রোকার পুরো নাম কি মিসেস টিসেস নাই পদ্মরাগ কে রচনা করেছিলেন তাহলে অবরোধ বাসিনী আর পদ্মরাগ আর মতি সুরের তিনটা মনে রাখলেও চলে বুঝছেন ওকে তারপর আসেন সাম্যবাদী চলে যাই দেউল দেউল ফাইভ স্টার দেন দেউল দেউল চলে আসবে আমার টাকা দিবি আসলে বুঝছস দেউল 
দেউল চলে আসবে দেউল দেউল এটা অনেকবার আসছে দেউল তারপর হচ্ছে আরব দুলাল যুগ অবতার গারো আরব দুলাল যুগ অবতার গারো সাক্ষমণি কে সাক্ষমণি তারপরে জুট মানে কি কন্দরে কন্দরে বিল বিল বিলটা দেখো বিল সাঁওতালের লোকে বিল আছে কাশি মথুরা বৃন্দাবন জেন্দা বেস্তাম তারপর হচ্ছে চার বাক নীলাচল কনফুসিয়াস এই গুরুত্বপূর্ণ লাইন দেখে নিবেন নজরুলে যান নজরুলের হচ্ছে নজরুলের সাথে আরেকজনের জন্মসাল মিলে আসে সেটা হচ্ছে জীবনানন্দ দাস লিখেন নজরুল আঠারোশো নিরানব্বই জীবনানন্দ দাস আঠারোশো নিরানব্বই নজরুল আঠারোশো নিরানব্বই জীবন দাস আঠারোশো নিরানব্বই আচ্ছা ওনার জন্মস্থান মাঝে মাঝে দেয় চুরুলিয়া গ্রাম মাঝে মাঝে আর এগারো জ্যৈষ্ঠ তেরোশো ছয় অনেক জায়গায় দেয় এগারো জ্যৈষ্ঠ তেরোশো ছয় আমি কিন্তু অনেকগুলো সাল পড়াচ্ছি না ঠিক আছে এইগুলো পড়া এগারো জ্যৈষ্ঠ তেরোশো ছয় বইয়ের নাম কি এখানে কোথাও আসবে না বরলে আমাদের তো মাত্র দুলি দুলি আসতে পারে দুলি প্রমিলা দুলি এলা আসে না তেমন একটা পরিচিতি কি বিদ্রোহী কবি হিসাবে পরিচিতি কি পরিচিতি কি বিদ্রোহী কবি হিসাবে আচ্ছা সেনাবাহিনীতে যোগদান করা অনেক সময় এটা আসে আচ্ছা প্রথম কবিতা মুক্তি প্রথম প্রবন্ধ তুর্কি মহিলার গোমটা খোলা এগুলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পড়বেন আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য সম্পাদিত পত্রিকা ফাইভ স্টার দেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এখান থেকে কোশ্চেন বেশি আসে সম্পাদিত পত্রিকা থেকে আল্লাহ রাস্তে শুধু দুইটা সাল শিখবেন একটা হচ্ছে ধুমকেতু উনিশশো বাইশ আর হচ্ছে নবযুগ উনিশশো বিশ আর গুলা আর দুইটা আর সাল না পড়লেও পড়বে এখন নতুন একটা প্রশ্ন অ্যাড করা হয়েছে এটা দিয়ে গুগলি খেলে একটু আমার সাথে সাথে দেখেন নজরুল জগত্তারিণী পদ্মভূষণ ডিলিট রবীন্দ্রভারতী একুশে পদক শুধু পাননি স্বাধীনতা পদক লিখ স্বাধীনতা পদক পাননি এখন নতুন নতুন অ্যাড করছে এই প্রশ্নটা বুঝছ কি না নতুন করে দেয় আমার সাথে সাথে আবার বলেন নজরুল জগত্তারিণী 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 পদক দেখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশ স্থান চলা ছিলেন স্যার আশুতোষ ভট্টাচার্য তার মায়ের নাম ছিল জগত্তারিণী আশুতোষ যখন রিটায়ার্ডে যায় সেখান থেকে যে টাকাগুলো পায় সেগুলো ব্যাংকে রাখে ওই ওই টাকা দিয়ে প্রত্যেক বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা আবার সারা ওয়ার্ল্ডে যারা মানে সুরা ভারতবর্ষের মধ্যে যারা সাহিত্য অবদান রাখে তাদেরকে ওই পদক থেকে সুদ থেকে একটা পুরস্কার দেওয়া হয় সেটা নাম হচ্ছে জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটা কি দেওয়া হয় জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক পদ্মভূষণ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার সর্বোচ্চ পুরস্কার কোনটি পদ্মভূষণ পদ্মশ্রী কি বলা হয় পদ্মভূষণ পদ্মশ্রী ডিলিট ডিলিটকে অনেক ইউনিভার্সিটি দেয় ডক্টর অফ লিটারেচার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রভারতী দেয় একুশ পদক দেওয়া হয় শুধু উনি কোন পুরস্কারটা পেন নেই তোমাকে পরীক্ষার প্রশ্ন দিবে উনি কোন পুরস্কারটা পাননি ওকে এরপর আসো মারা যান মারা সালটা পড়বেন ছিয়াত্তর এই পিতা মাতার নাম আসে না উপাধিও আসে না অগ্নিমিনা অগ্নিমিনা উনিশশো বাইশ অগ্নিমিনা উনিশশো বাইশ এটার সামনে দুইটা ইনফরমেশন লিখতে হবে অগ্নিমিনার সামনে দুইটা ইনফরমেশন লিখতে হবে ধৈর্য আছে খারাপ লাগতেছে না আমি এই তিন নাম্বার চলতেছে আর একটা ক্লাস আছে হ্যাঁ এই সে দশটায় ঢুকছি এখনো বাড়িতে পারিনি মাঝখানে দশ মিনিট পাঁচ মিনিট ব্রেক আচ্ছা সব ওটা সাড়ে ছয়টা শেষ হবে অগ্নিবিনা অগ্নিবিনা এটা তো রোজার সময় তো আরো বেশি দিতাম 
রোজায় নিতাম না চিল্লাইতাম না এলা অভ্যাস হয়ে গেছে অগ্নিবীণা উনিশশো বাইশ অগ্নিবীণা উনিশশো বাইশ প্রথম কাব্য এটা সামিল রাখো প্রথম কবিতা হচ্ছে প্রলয় উল্লাস অগ্নিবীণা কাব্যের প্রথম কবিতা প্রলয় উল্লাস দ্বিতীয় কবিতা বিদ্রোহী বিদ্রোহী এই গুগলি খেলবে একটা এখানে গুগলি খেলা হবে গুগলি হচ্ছে তোমাকে বলবে বিদ্রোহী কবিতা না কাব্য কচি করে কেউ আবার বিদ্রোহীকে কবিতা কাব্য লিখে আসেন না বিদ্রোহী একটা কিসের নাম বিদ্রোহী একটা কিসের নাম কবিতার নাম আর অগ্নিবীণা কিসের নাম কাব্যের নাম কাব্য মানে কি যেখানে অনেকগুলো কবিতা থাকে যেখানে অনেকগুলো কবিতা থাকে সে নাম কি কাব্য বলো অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা হচ্ছে প্রলয় উল্লাস প্রলয় উল্লাস লিখতে পারবা প্রলয় উল্লাস অনেকে অভিশাপ দিচ্ছে তোরা কি অভিশাপ দিচ্ছে তোমারে এতগুলো কি নেই হ্যাঁ প্রলয় উল্লাস প্রলয় উল্লাস হ্যাঁ দ্বিতীয় কবিটা হচ্ছে বিদ্রোহী পলয় উল্লাস আর হচ্ছে দ্বিতীয় কবিটা হচ্ছে কি বিদ্রোহী এখানে আরো কিছু অ্যাড করতে হবে ভাই সিটগুলো আবার রিপেয়ার করব মানে এখন আপাতত এইটার উপর হিট করেন সিট আবার কি করব না আগামী ব্যাসের জন্য এই ব্যাসে আপনাদের রিপেয়ার করে দিব আবার আমার টাইম প্রচুর আছে এই জন্য আমরা একটা ক্লাসে পার্ট ওয়ান পার্ট টু করে বাড়াচ্ছি যদি পরি আগের অবস্থা থাকতো আগে তো ভর্তি পরীক্ষা তিন মাসের মতো হয়ে যেত দুই মাসের মতো হয়ে যেত এখন তো চার চার পাঁচ মাস টাইম পাবো ইনশাল্লাহ আর যদি করোনা লাগে তো তো আহ আচ্ছা প্রথম গল্প বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী প্রথম গল্প প্রথম গল্প হচ্ছে বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী চাবিগা দে ছেড়ে দিচ্ছি দাঁড়া বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী এই অগ্নিমিনার প্রথম কবিতা হচ্ছে কোনটি দ্বিতীয় কবিতা কোনটি বিদ্রোহী আচ্ছা প্রথম গল্প বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী এরপরে কেউ কেউ বলে যে আবার উচ্চারণ পড়ে উচ্চারণ পড়ে তা দি তোমরা আসে আমার কোপাই তা এগুলাই নিতে পারতেছো না এই তারপর প্রথম উপন্যাস বাদন হারা হ্যাঁ কারা বরণ করেন কবিতার জন্য আনন্দময়ীর আগমনে আর কারাগারে বসে একটা কবিতা লিখেছে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল কারা কারাগারে কি রাজবন্দী জবানবন্দি লিখেন কারা বরণ করছে আনন্দময়ীর আগমনে আর কারাগারে বসে উনি একটা প্রবন্ধ লিখেন কারাগারে বসে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন হচ্ছে রাজবন্দির জবানবন্দি রাজবন্দির কি জবানবন্দি বাদ দেয় না না দেখো অসুস্থ কবিকে উনিশশো বাহাত্তর সালে ঢাকায় আনা হয় উনিশশো অসুস্থ কবিকে উনিশশো বাহাত্তর সালে ঢাকায় আনা হয় অসুস্থ কবিকে উনিশশো বাহাত্তর সাড়ে দিতাম রে একটা লাইন লিখে কি কি রে ভাই ক তো জোরে ক আর এটা সরা আমি ভ্যাকসিনেটেড আনন্দময়ী আগমনের জন্য কারাবরণ করেন আর জেলখানায় বসে উনি একটা প্রবন্ধ লিখেন সেটা হচ্ছে ওই যে জেলখানাল যখন বলছে ওই ব্রিটিশ সরকার বলছে আপনি আপনার আত্মপক্ষ অবলম্বন করে বলেন যে আপনি আপনার পক্ষে রাইট বুঝছেন ওরা যখন জেলে নিয়ে গেছে তখন বলছে যে আপনি আপনার আত্মপক্ষ অবলম্বন করে বলেন আপনার পক্ষে আপনি রাইট ও তু উনি প্রত্যেক আসামিকে এটা দেওয়া হয় বুঝছো কি না যে আপনি আপনার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন উকিল দিয়েও করা যায় অথবা তখন উনি যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে বলছে সে প্রবন্ধ হচ্ছে রাজবন্দির জবানবন্দি প্রবন্ধ ওকে ওটা হয়তো থাকতে পারে আমি একটু দেখতে হবে বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা অসুবিধা নেই ওটা থাকতে পারে অনেক সময় অনেক ডিপে ইয়ে থাকে আমরা গতানুগতিক জানি ডিপে থাকতে পারে কত কিছু আছে আমি দেখতে হবে আনন্দ এই কত সালে অসুস্থ কবিকে আনা হয় নাগরিক কত দেওয়া হয় উনিশশো না হ্যাঁ নাগরিক কত দেওয়া হয় উনিশশো ছিয়া চুয়াত্তর নাগরিক কত দেওয়া হয় উনিশশো চুয়াত্তর নাগরিক অর্থ দেওয়া হয় কত দেশে আনা হয় উনিশশো বাহাত্তর নাগরিক অর্থ দেওয়া হয় কত চুয়াত্তর মারা যায় কত একুশে পদক পান কবে উনিশশো ছিয়াত্তর একুশে পদক পান কবে 
जावर तो पागल हो गा आगे सीटे को समस्या आ आपको एक जगह दाओ तो बाप एक जगह दाओ ये बंद करो